ګران دوستانو سلامونه او احترامونه ښه راغلاست د سپینو خبرو پروګرام ته نن دوشنبه ده د دوه زره یوویشتم عیسوي کال د مارچ د میاشتې اتمه نېټه ده ستاسو په خدمت کې د افغانستان په پېښو به انشاءالله سره په ګډه غږېږو دوستان عزیز عرض سلام و احترام است خدمت فرد فرد از طریق شبکه جهانی تلویزیون پیام افغان بخش سخن اوریان در خدمت قرار داریم بالای از جری وطن خود صحبت می داریم وضع پرپیچ افغانستان عزیز که البته وضع بسیار سیال است و به سرعت مسائل تغییر می داره البته سفر آقای خلیزاد به افغانستان و صحبت با افراد و اشخاص مطرح در افغانستان سران احزاب و ارگنیشینان و بالاخره امروز نامی از طرف وزیر خارجی ایالات متحده امریکا با ارگنیشینان رسید و اونا را سر سیما ساخته بودند فریاد و فقان امرولای سالی را هم بلند ساخته بود آقای محقق هم جگرش خون بود و یقینا آقای اشرف غنی هم از این امر و نهی بادار خود نارام هستند این بار البته در این آمان ننوشته بودن که فساد کم بسازین یا نمیدانیم زندانی ها ریهایی شوند زندانیان منتا این باری بود که شما کلیتان می خورین حکومت باید تحویل بتین در نشست صورت می گیرد در ترکیه بین الافغانی یک حکومت معقد در پیش است و شما پراسی سلح را سریع بسازین یه دیگه فکایی و مسقرگی و اینا نیست بسیار جدی بالای ارگ ریاست جمهوری تاخته رئیس وزیر خارجی ایالات متحده امریکا و امو قرارداد میان طالب و امریکا که در اخیر ماه اپریل امسال و اول می که اخیرین اسکر امریکایی هم افغانستان ترک بگویه به حیث یک ضرب العجل حال هم برحال هست بنان آقای سالی که البته از ریکی قدرت قرار است اینا دور شوند بلا سر این نشست ها و آقای مزدور آقای اشرف غنی و بقیه کسایی که راحت بودن می دوز دیدن می چاکیدن و واقعا دی چند سال امریکا جشن برای از اینا هموار ساخته بودن و اینا لذت می بردن از امنیت باد آورده پول های باد آورده و بالاخره اقتداری که عقب از اونا 49 کشور افغانستان و 350 هزار جوان افغان خریده شدن با 200 دلار و 300 دلار برای حمایی یعنی چند نفر مفسده که در جنگ های داخلی اینا دست داشتن در سرقت و غارت و فساد اینا تا خر خراب غرق هستن و اشغال هم لبای گفتن و پذیرفتن امروز در برابر جنگ بی سالی طالبان قرار دارن و اونا نیمی افغانستان به دست اونا افتاده و نیمی بقی از او اهم آرای مردم به اینا تعلق نگرفته حکومت باز هم توسط وزیر خارجی یالات متحده امریکا مایک پامپیو همچون سلف ایشان جان کیری نیما نیما با دو جناس پرده شد دو حکومت مراسم تحلیف بر جا داشتن بنان در درون خود حکومت هم قانون اساسی مراد نگردیده آرای مردم که اینا جمهوریت یعنی یک اصل می دانن و آرای مردم مناکس شده در همی جمهوریت او هم دروغین بوده مردم به اینا رای نس بردن بنان یک حکومت غیر قانونی خلاف قانون اساسی را اینا میخواین به حیث یک دستاورد و یک محک قرار بتن و آقای امرولا خان خوب اونا گفتن که سینی چاک چاک کنه میدانم تکه تکه شده طالب و پاکستان برای ما به مراتب شریفانه است نسبت به ای که بایمی نشستا تن بتیم و 
خلاف آرزوی مردم افغانستان عمل بداریم به نظر ما خو اینا خو نماینده های مردم افغانستان در نخست نیستن دوم اگر قرار است که اینا خود تحمیل می دارن باز در اولین تق و پک و اگر یک دفعه گریز گریز شد اینا فرار می کنن اما گربه اولین حیوان یا زنده جان است اگر در یک خانه دود شوه و آتش آتش گیره از امو سورا خود مندازه و بیرون میشه و سب خود سبک دوش میسازه آقای امرو لای سالی و سایر امی چیره های کسیف که توسط اشغال آمدن نصب شدن و دارایی های مردم غارت کردن و بالای گلوی مردم افغانستان به حیث یک حکومت دروغین آرای مردم و دیموکراسی حاکم ساختن و افغانستان در بدر ساختن تا این دم حکومتداران خوب نبودن اینا فرار می دارن ما یقینا اگر از رای میدان اوایی خدا کنه که راه های از اینا رو مسدود بداره که به هوا پیما فرار ندارن چون سابق مگر آقای امرولا سالی باز می رسد در می دره پنشیر و سنگار امرول می تن و مشاور در سراخه پنشیر یک بار قبل هم فرار کردن باز گم می شن. و دوگاه هم می دانن راه های گریز هم می دانن یک بار فرار کردن این بار بار دوم از امو رای که رفتن و پس آمدن بلد هستن سایب همی کوک و پیکر و سطر و اخفا و پنهانگاه های خود هم می دانن دوگه بینان امرولای سالی هم فرار می داره و دوگه دوگه هم اولاد غریب بیچاره باقی می مانه و اونا در شعله های آتش جنگ خواهد سخت متاسفانه این بار خدا کنه مردم افغانستان که از اینا امای می کردن و در پیش, پیش قماندی امی جنگ سال را می دویدن درس عبرت برداشته باشن حال خبر اول امروز دوستان عزیز از نامی وزیر خارجی ایالات متحده امریکا با دولتداران افغانستان بود که اونا بسیار جگرخون بودن در یک جمعیتی که افتومین سالگرد مرگ مارشال فهیم تجلیل می دارن که البته همی مراسم شکل یک بحانه هست که در اونجا باید پالیسی خود اینا اعلان بدارن با مو مود روز مطابق با انچی می گذاره در حالی که فهیم خود نه مارشال بود و نه کدام تعلیمات داشت و واجد شرایط بود که معاون اول یک ریاست جمهوری باشن و به اساس مسلحت ها مو آدم در پیش ها پیش قوای اشغال می دویدن خب یکی را مارشال و یکی را رئیس و یکی را موین گذاشتن همه تو زیر سلطه ایالات متحده امریکا و زیر خیمچه از اونا می دویدن برحال هرچی بود خب مرگی از او آدم سالگیری از او را گرفته بودن به نظر ما خب برای مارشال فهیم سر توهین شد که در اونجا از مارشال هیچ حرف زدن نشد در این محفل همش بالای نامی که برای مزدورای خود وزیر خارجه فرستاده بود بالای امو صحبت می شد دوستان عزیز توجب دارین به خبر اول و همچنان آقای فقیری صاحب دعوت داشتیم اونا هم تشریف خاط آوردن و بالای امین نامی فرستاده شده یالت متحده امریکا با مزدورا اکس و ها و وز کنونی و پالیسی یالت متحده امریکا را با اونا دنبال خواهیم کرد بعد از اخبار توجب دارین به خبر اول امروز مامونان خاصر جمهور می گوید که حکومت از نامه وزیر خارج امریکا نگران نیست و این نامه تغییر در موقف حکومت افغانستان نخواهد داد امرالله سالی در مراسم هفتمی این سال روزه در گذشته مارشال محمد قسیم فهی مشدار می دهد که معامله بر سر قانون اساسی و حق رعی مردم افغانستان پذیرفتنی نیست و در برابر هر گونه توافقهای نامشروع و آمران ایستادگی خواهد کرد اما عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی تاکید می ورزد که کشور در دشوارترین وضعیت قرار دارد و سیاسیون کشور باید در باره تصمیم های بزرگ بسیج شوند خالت نگزاد گذاشت می دهد 
هفت سال پس از درگذشت مارشال محمد قسیم فایی معاون پیشین ریاست جمهوری اعضای خانواده و یارانش مراسم یاد بود برگزار کردند اما این مراسم بیشتر رنگ بوی سیاسی می گیرد معاون نخست رئیس جمهور در واکنش به نامه وزیر خارجه امریکا برای رئیس جمهور می گوید که روابط کابل و واشنگتن بنیادی اند اما حکومت خواست های نامشروع در روند صلح را نمی پذیرد جوهر زیامت دمی لازم معلوم میشه که از نامه، از بم، از دسیسه، از غوغا نترسه، نلرزه و سر اصل استاد شوه ما از این نامه ننگران هستیم نه در موقف ما تغییر آمده و نمیه به باور سالی مردم صلح با عزت میخواهند و نباید برای بیرون شدن سربازان خارجی از افغانستان درباره سرنوشت مردم در یک اتاق تصمیم گرفته شود بازو وقت سینه چاک چاک از مرمی پاکستانی و طالب شرف داره نسبت به ای که ما به سرنوشت قوم خود معامله کنم و بگویم تو حق رأی نداری از این بابات مدرسه اقانیه می از تو امتیان دین می گیرد بعضی ها که مردم افغانستان از جنگ خسته شدن دنیا خسته شدن به هر طریقی که شده باید سل کنیم اگر مفهوم زیره بش کافی مانای شیسته که بهین بریم برادر در مطالبات هستی بشه اما رئیس شورای عالی مصالحه ملی می گوید که کشور در اوضای بحرانی قرار دارد و نیاز است تا سیاسون با هم بسید شوند اگه دیگه شکایت کنیم امروز هم از خارجی دیروز هم از خارجی نیم خارجی هست یعنی خارجی در دنیا هم هست تأثیر هم داره خوب هم هست خراب هم هست افراد و تفریط های در رویه خود ما رو با یک دفعه سنجش بکنیم که ما چرا خم نظریات داشتیم با صلح بابرو و بایزت در اگه افغانستان آزاد و مستقل با صاحب حاکمیت ملی خود و دوست با جهان غریب می باشیم ولی کم از کسی نمی باشیم همه ما آرزو داریم در دار افغانستان صلح بیاید جنگ ختم شود قربانی های مردم افغانستان و نیروهای امنیتی ما احترام گردد در حالی که حکومت بر تغییر نظام از طریق آرای مردم تاکید دارد چگونگی برگزاری یک انتخابات شفاف در آینده با انتقادهای روبروست اما انتخابات در موقعش با واقعیت ها امروز در چی, در چی وضعیت هستیم؟ ما میتونیم سه مابات انتخابات برگزار کنیم مارشال محمد قسیم فایم از چیره های پرنفوز جهاد مقاومت به شمار می رفت و در تعولات دوده اخیر نقش برجسته ای داشت او به عمر 56 سالگی در نتیجه بیماری که داشت هفت سال پیش درگذشت. بله دوستانی عزیز آقای کرزایی که افغانستان آزاد می خواهیم اول می خواهیم شرم کنه که اولین دست نشانده اشغال همی آدم بود اشغال همی با خود آورده نوکر اولشان همی آدم بود باز همی را تبنگ باری اوسو انداختن یک کارتوسی پوچکی که اینجا اونجا میده سر و کلیش معلوم میشه و آقای امرولای سالی بشر جگر خونی داشت که سینه چاک چاک ما در حالی که با آدم را ارز کردیم که کسایی است که فرار می دارن و سینه های 350 هزار عمله و فعالی اردو و قوای امنیتی سپر می شه که اونا هم باید عقل در کلی خود داشته باشند که خود جان نگاه کردن فرض است و ملت تبا می شه بخاطر یک چند لغمنان حرامی را که بالای دسترخان خود به شکل معقد می آورین امنی سگنال های وزیر خارجه و امری که اونا دارن بالا می مردم اینا باید بدانه ندیقل که یعنی روزای اخیر زندگی سیاسی از اینا شمرده میشه با آقای واکنش سیاسیون افغانستان و محتوای امی مکتوب و اینا بیشتر مردم لرزان ساخته یک بار یک داستان شنیده بودم بسیار جالب است عبدالله و نمیدانم امیر امرالله سالی و اینا رو که ببینین هیچ اینا وزن نگرفتن تغییر نکرده صرف رنگ مویشان تغییر کرده اما آقای سالی خوب کزلی از کزلی استالف واری صاحب اینی چیز چشم دماغ بینی هینی 
یعنی قد قامت منتا چون بشار منافق است گای با عبدالله و گای با شفقنی و گای اینجا اونجا صاحب خدا زد در این چند سال میگه پادشاه بود وزیرای خدا میخواستن اون تیز حوشی شانم معلوم کنه و گفت من یک سوال مطرح میسازم یک وظیفه برتان محول میسازم که کیه میتونه او را حل بوداره و گفت چی از وزرا از پادشاه پرسیدن اونا گفتن من یک گوسپند برای شما تحویل میتونم شما ببرین بچران این روز غذای خدا بخوره شب هم بم تبیله بالای آب خور بیست بیست یک ما بعد بیارین که وزنی از ویش تغییر نکنم ما ترازو را میگذارم خب اکثر وزرا گفتن که هیچ امکان نداره برزی که حیوان چاق میشه فربی میشه خصوصا که خوراک از او کنترول نشه مگر یک وزیر دست خدا بلند کرد گفت سبی ما همای مازله را سبی برای ما بتین ما انشالله موفق میشه و یک مابعد رو آورد و صاحب همون قضای خود هم خورد و شب هم رفت آوردن و صاحب دیدن که گسپند همون هم وزنی را که قب... یک ما قبل داشت یک مابعد آوردن و همون وزن و همون مقدار صاحب پاچا هم تعجب کرد و زراع هم تعجب برای همون وزیر گفت که ایرد اگر تشریح کنی گفت هیچ پشت گپ نگردین صاحب شما گفتین و ما هم انجام دادیم بلاخره ما اگر کدام جایزی دارین ما بردم گفت بله مگر امیر اگر برای ما تشریح کنی گفت صاحب این گوزپند که از روز میرفت غذای خودم میخورد و غذا رو بسیار دوست داره باز گوزپند گرگ میگه بسیار حراس داره میترس از گرگ میگه شب یک گرگی همه تو وحشی رو ما داشتم و صاحب بوره میاوردم و جلوی همی گوزپند تا صبح رد میکدم و قوله میزد و گوزپند خیز می انداخت و صاحب جگرخونی می کرد بلاخره همون چیزی که روز خورده بود و شب از بین می رفت و وزن می باخت آلی اینا هم صاحب دمی چند سالی که غذا خوردن و در کرد ناتو و آلی باز هر وقت جگرخونی و مقیب دماغی از اینا بود که همی اینا اگر رفتن با چطور خواهد کردیم ناتو اگه نبود آل هم بسیار فریاد داشتن هم امرولای سالی که مرمی پاکستان هم میپذیره و از طالب آل میپذیره مگر از چوکی نمیخواین دور شوند برای باز دایی شیرین تر از مادر که از این ملت دفاع میداره و قانونی اساسی هم بسیار مهم است که همه از اینا دروغین است لعنت به همی دروغ گویان برحال واکنش سیاسیون و نمیدانم اشخاص و افراد مطرح در افغانستان به شمول چند تن چهره های را که معریفی هستیم توجب داریم بسیار جالب است در این نشست ها آقای امرولا سالی البته رد کرده که مرمی هم پاکستان هم میپذیره مگر در این نشست ها معامله نخواهد کرد مگر آقای عبدالله باز گفت باز بسیار خراب است باید بالای مسائلی ملی باید فکر بالاتر از او را داشته باشیم و حتی دمی گزارش یا خبر یا آمده که اگر آقای اشرفغنی نپذیرفت در این نشست ها آقای عبدالله عبدالله را هم مساوی رول میته با زو آدم شاید بپذیره انچه ایالات متحده امریکا امر میفرماید توجب دارین با می خبر در این حال شما را سیاستگران کشور در واکنش به نامه وزیر خارجه امریکا برای جمهور غنی می گویند که این نامه نشان دهنده نقش برجسته ظلمه خلیزا در روند صلح افغانستان است این سیاستگران تاکید می بازند که نامه وزیر خارجه امریکا همچنان نشان داده است که جایگاه های رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله در روند صلح نزد امریکا مساویانه اند با این همه سیاستگران کشور می گویند که تماس های وزیران خارجه و دفاع امریکا با نیز مشاور امنیت ملی امریکا با حمدالله محب نتوانستند که موضع حکومت افغانستان را در روند صلح تغییر بدن و از این دو وزیر خارجه امریکا چنین نامه تهدید آمیز را برای جمهور غنی فرستاده است شریف امیری گزارش می دهد سیاستگران کشور به این باور هستند که فرستادن نامه هشدار آمیز از آدرس وزیر خارجه امریکا برای جمهور کشور جایگاه سیاسی رئیس جمهور را پایین آورده است در دیپلماسی خود همین جواز دادیم که بطور تماسا برقرار شد بناهن 
او را ما خدای اینا خواسته یک نوع احانت و یا یک نوع بی اعتنائی نمی پندارم. در حالی که معاون نخست رئیس جمهور از نامه وزیر خارجه امریکا انتقاد کرده است اما وزیر امور خارجه در باره این نامه چنین دیدگاهی دارد آنچه مهم است شکل ارسال نامه نیست محتوای نامه است که یک بار دیگه روی منافع مشترک امریکا و افغانستان تاکید شده و یک بار دیگه روی ضرورت همکاری دو کشور تاکید شده آنچه که سیاستگران کشور از این نامه برداشت دارند این است که امریکا در روند صلح افغانستان جایگاه رئیس جمهور غنی به عبدالله عبدالله را به گونه مساویانه می‌بیند را پدی ما نه که چیرته غنی د دی مخالفت کی عبدالله تبغه وزن امریکا ور کی سی له طالبانو سره په معامله کې کیل پاتې شو امریکا د افغانستان د سولې کشاله یو طرف کی او افغانان په یو ټغر کې نه در حال که انتظار می رفت با بمیان آمدن حکومت تازه در امریکا معمولیت ظلمه خلیلزاد نیز با دگرگونی های رو برو شود اما سیاستگران کشور می گویند که نامه وزیر خارجه امریکا نشان داد که هنوز هم کار آقای خلیلزاد به امریکا حیاتی است پیام اون نامه هم که رسید امی بود که بار این ملت باید توجه شود به جنگ که هیچ پان نداره باید توجه شود با این همه انتظار می رود که تا ده روز دیگر مسکو از نشست میزبانی کند که در آن سیاستگران افغان به شمول رئیس جمهور غنی عبدالله عبدالله نمایندگان طالبان به نمایندگان کشورهای منطقه دعوت شدند تا در روند صلح افغانستان رئیزنی کنند دی کنفرانس تا در افغانستان از این شخصیتون دعوت چی بینید؟ در بلیم سالهی در شورا رئیس هم دعوت شده از سوی هم زلمه خلیلزاد امروز در سفرش به اسلام آباد با مقام های نظامی و غیر نظامی پاکستان درباره طرح تازه ای که به سیاستگران افغان و طالبان نیز سپرده شده است رئیزنی کند با چند خبری داشتیم نمیدانم حقوق زنان چطور شده و که او پایمال نشه و چطور شده زن بیچاره رو خود در به درس وقتن فقیر از بیچاره از با ازار مصیبت گرفتار اولادش گدایی می کنم شوارش بیکار است دیگه من نمی دانم که اونا یعنی از زن افغان بیچاره چی حقوقی از او تامین شده در چند سال که او تلف خواهد شد فقیری صاحب سلام علیکم سنگه جور پخیر دیر منه نه دیر وقت باد دیر لطف که فقیری صاحب دقا خط سر آقلای در دیر خلق نپیگم آقی دی مگر یو خبره ده چه دا آقی دی قطر مسئله گرم و باید اما تاقیب سوی وی انجام ترسیده لی وی اوز خبره بلی خواته لارا آقا دیر گرم و توده و امریکا پانگوانم پی کرده و خلیزاد هم دست خط و امزاق کردی و و دقا نوی شای منستر آقلای دا دا تا خسترگ ارتا گوری یعنی خیر مقدم ارتا وای یا بل جنجال با مخی تاوی چه آقا بیا داخلی جنگون مخی تاوی نلری چه دیو گیل خطاب صاحب زا فکر کوم چه دا امریکی دا دا خط پریساب یا دا بلن کند دا خط پر اساسی تا که دا دی چه د قطر خبرې د اس معلومېږي چې د افغانانو ترمنځ به ډېر وځنډېږي او ډېر وځنډېدلې تقریبا دا د یو کال یو چې هیڅ نوه نتیجه د هغه څخه نه ده راغلې راوتلې نو لحاظه د واشنګټن بیا حوصله شوی دی او واشنګټن غواړي چې دا خبرې ژر تر ژره یو نتیجې ته ورسېږي په دې خط کې هم راغلي دي چې موږ غواړو دا مسله ژر نهایي شي او ژر یو نتیجې ته ورسېږي په خط کې دا هم راغلي دي چې موږ پر د خپلو د قواوو په راوتلو باندې تر اوسه پورې مرور کوو او د خط د الله نه څخه داسې معلومېږي چې بایدن ودې فیصلې ته رسېدلی دي چې د مې د مې د میاشتې سره سم یا د مې په میاشت کې او د قطر د موافقې سره سم به خپل قواوې له افغانستانه راوباسي نو لحاظه دوی غواړي چې د دې تر مخه چې قواوې راووځي په افغانانو کې یو نهایي فیصله باید وشي او په هغه کې د موقتي حکومت خبره ده د موقتي ادارې را تګ دی د عمومي اوربند را تګ دی د یو افغاني ناستې د یو غټې ناستې په ترکیه کې د هغې خبرې دي 
چې د خط هغه مهم ټکي تشکیلوي او تر ټولو مهمه دا ده چې په دې خط کې څو ځله یو ځل وم په دغه کې غني ته دا اختار هم کړه شوی دی چې ستا به په یاد وي د نور نه سوه نوي کلونو کیسې به دې هم په یاد وي چې هغه کیسه بیا پېښه نه شي او افغانان او غني ته په صراحت سره وویل چې هغه په دې خاطر پېښ شوه چې په کابل کې اتحاد نه و اوس هم په کابل کې اتحاد نشته د سیاستونو ترمنځ او دغه اتحاد باید غني ته ویلي چې ته باید دا اتحاد راولې عبدالله عبدالله یو شودلی دی سیاف یو شودلی دی کرزی یو شودلی دی چې تاسې باید په خپل منځ کې یو متحد جبهه جوړه کړي متحد سي سره د غني او د عبدالله صالح د نن او پرون د خبرو څخه داسې ښکاري چې سخت قهرېدلي دي د عبدالله صالح خو نن قطعا د امام حسین خبرې کولې چې دی به امام حسین چې و شهادت به ومنی او دا و هغه به وکړي یعنې داسې معلومېږي چې دوی ته په ډېر سرحد دا چې د تاسې هر چا چې خط لوستلی دي د خط په لحم پوهېږي چې نهایت آمرانه دی نهایت ډیپلوماتیک نه دی یعنی دیپلوماسی په تاریخ کې شاید دغه چې خط څوک پیدا نه کړي چې یو خارجه وزیر یې بل د بل وطن و جمهور رئیس ته لیکي په دغه لحم په دغه سراحت سره نو دغه خبرې چې د صالح رحمان نن واورېدلې او د غني د پرون خبرې چې ما واورېدلې دا ښکاري چې دوی ته په سراحت سره دننه ویل شوي دي چې وخت مو پر ختمېدو دی او موږ دغه پروسه باید یو یو ضد یو منطقي نتیجې ته ورسېږي او د یو موقتي حکومت چې خلیزاد هم په خپلو دا تېر ځل کې په هغه ځل کې چې ورغلي دي دا څو ورځ دمخ چې ورغلي هغه کې هم د موقتي حکومت یا د یو نوي حکومت د یو اشتراکي حکومت نظریه وړاندې کړې ده نو زما خپله زه په خپله په هغه ستاسې د اساسي سوال په جواب کې باید ووایم اختصاص چې زه په خپله و دې انکشاف ته خوشبینه یم او زه فکر کوم چې واقعا هم که چیرې غني او دغو خلکو ته دا پروسه پرېږدي چې دا به کلونه کلونه ونیسي چې دا پروسه ختمه شي او نه به وکړي هېڅکله غني او صالح وجې ته آماده نه دي چې امریکایان د افغانستان څخه ووځي او دا په جنګ ختم شي د هغوی ګټې په جنګ کې دي په دغه بحران کې دي هغوی د بحران کې ژېږېدلي دي په بحران کې خوشحاله دي د بحران اولادونه دي نو او امریکا دونی دغه نه لري دونی وخت نه لري امریکا دا نه شي افورډولای زه وایم چې دغه هغه اشرف غني او دغه ډله کرزای مرزای دا غونډ چې دي تاسې فرموده د بحران بچیان دي د خارجیانو مزدوران دي همداسې چې پرچمیانو خلقیان اتحاد شوروي لښکر سره راغلو د هغوی په غیابت کې هغوی هم له منځه لاړل دا هم همداسې یعنې ریښه د خلکو نه لري انتخاباتو کې هم دوی نه ده ګټلې دروغ وایي انتخابات هم باطل و هم دوی یو بل سره جنگ سو عبدالله هم باغه انتخابات هم دلتا چی دوی وای یا قانون دی اساسی بانده هم پخیی که پا انتخابات توی می که دا چا نه دا گتل دوار وزیر دی خاریجی مایک پامپیو مقرر کرده یا وی گمارل آغا سو دا دروغ دا دوی دی امریکا پا وزرو را غلی دی دی امریکا وزر کنی دوی ولیگی اوز خبر دی افغانستان پر آتون کیه که دا چا آلتا که جنگ سی یا جا داخلی جنگونا خدای مکره منسترازی یا ده دری نوی داستان چی تاسی و فرمایل آغا تکرار نسی وزیر ده خارجی بیلی دی آغا نو ارتباط لگی فرزن داغا جنگی دلی چی دی هم داغا ده جمعیت ده ده وحدت ده ده حزب اسلامی با می داغا خلق دیو سیاف هم نو زور سوائی داغا نفر با امتری تلی آغا چندان شای نده یعنی داغا قوتونه چه زد طالب که سرای تصورو که چه بیا هم اوغوی جنگ کهی خود دوغوی بایی چه جنگونه با کهی افغانستان با پوینو لدی طالب سر با نخیتی یعنی زوائی ما اواز دید چه دا اشرف غنی و دوی سرای چه بیر غگی گی آغا خلق باید راولی دا اشرف غنی خوشی که ارتا ایس مرا زیده جلسات تا بیا موږ چې لاړو تاسې بیا د غم ځئ له منځه ځئ عسکر هم هم ځئ هغه کېږي هغه کې تشویق کېږي چې طالبانو سره یو هغسې هم نظره شي یو لاره جوړه کړي بیا هغه ښه نظر ده حتی زه وایم چې دا د قطر په ناسته کې هم په آغاز کې هم همغه شی باید څه وایي وایي څنګه دا ډېر ښه خبره ده یعنې دوی هم په دا خط کې هم دا ویل شوي دي او د خلیزاد دا غنه و یوراندیز هم دا غوایی چه پا ترکی که با یو غطه افغانی ناس بکیشه او پا هغا افغانی ناس بکیشه دا طول طرفون رازی دا 
حکمتیار سر چه مصاحبه ما ورید دیدی و وی هم شم داوت سویدی و در طول تاسی خبر چه کردی یعنی اگا با هم وی جمعیت بوی از بی اسلامی بوی وحدت بوی در طول گروپونه چه پا افغانستان که دیا و طول مهم شخصیتونه چه وست نمده زلت ستا و وی با پا دی افغانی ناسته که برخ آخلی او حکومت و طالبان با هم دی دی ناسته و برخ آخلی نو یعنی داغ کار باید اول سر سوی وای داغ کار باید دیگر پخش سوی داغ اول سر زم سر ما دغدغه ما هم نظر هم چی داغ خبر خبر باید اول سر کسی وای دا 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 قطر خبری باید جوازی تالبانو آو دا کابل رژیم تم مختصی وی نوای چه واز بی سر و آن دلیل. و خبر دلت داد سه چی داغ خلیل جاد دیده بدان استاتی ارتوای فارسی که دوی پیدل خودش داره یا غیر متجانس هایتی لیگالی چه داره خبره خرابه کی و زیز جوری کی؟ آقا خاله کی ولیگالی چه آقای نه اختیار دلود، آو نه فهمی دلود، داشت گردولای از چون افراد ولیگالی او سه چه وی خبلا نپیدل چه سو وای؟ یعنی عمل تی داد جلایی و نه نیاود داد خالی زاد خامی نه داد پا غیسی اسات کی؟ چه عمل تی غتی ویلی وای چه تیپ جای کی نه داغ افراد و اشخاص باید دور ولیگالی سی؟ تاس یعنی پاگوان سر که هم داره خبر اوه چه دعوان در کابل دخواهد صحبای دعوانانو یا همه شمول تیم وارسی پاگا همه شمول تیم که غنی اوام رضا سالیه تر اگه نهایت پر کوشش وکی چه وازی داشت خاله گر واسطه وی چه دزیتر صلاحیت لانی وی دزیتر نظارت لانی وی دزیتر نفوذ لانی وی اویت نه صلاحیت بوده لری اودا قسطان و آمدن وقت لال آمدن پدر خاطر چه دی نگوش تلا چه دکسا خلاصه سی دا معامل خلاصه سی او دسولی دلاره چه دکسا یه نتیجه تو ولی سی دو هوی هدف معلوم آمریکایی هم پدر پیدا ل این اول سر هم باید دیت جدی جزا و کل نواهی چه داشتی سب و تاش که لاول سر او دیدی که داشت دنیا دغدغه که صلاحیت وار کی چه دار تیم وقت هکی سعی میکنیم ازش خالی زد پاول زد که از هر دماغ که تو مخم تو واره پسره هر سر و چی جرک وی او تیم جو کی جرس وی او همه چی مونه تیم جو کی بله آخر داغ تیم واره که چه داغم دار تقریبا سه میشه وس کیه چه هیچ نو پر مختل یا ندی کری او پر آغاز دای ولار دی خبری پتاق ولار دی یه واری دیگه تا مثلا و تو داری چپ واشنگتن که چوک آقای کیج ترامپ یکی دیگه که بایدن یکی دیگه ده ها کسی که معلوم است و بیاد بایدن دم مرور خبر را ولن تو داری چپ دی مرور کی صرایتی مرور مرور هم داری تقریبا از تو خلاصه دو دی او خبر معلوم است ولی چه بایدن هم آغاز و هرگز موفقیت متعهد دی که ترامپ کرده دم نو از ما خبره یعنی واقعا هم پاول سر که باید در افغانان پدیکش میشی و در افغانان رو بغلی وای آویا و دریم دل وای چه وی دنازری نو پشکر سر وای هر خواهی پ پدیک خبر که جان جان کوالای موانی ایجاد وای اقلاق خواهی فشاره چه ولی وای آواعه رس و کلی وای دغدغه یا دریم دریم گری افغانی جهت بعد علت موجود وای خو زم دا وای ما دغدغه خلیل زاد خامی نده پسیاسات که چه غاز زیاد بلادم ده پام دغه افراد و اشخاص سرار اوراز غیی ناستی املت بیخی املت یعنی دشپی و دیورازی لام دو سر یلو غیل ده پیش آبان تالیب پیزی نیم دغوی خالق دیر بلاد داد اشل دیس کال کیگی چه املت کارو که اخته ده یا و بخش دل بلی خواب مسئولیت آمریکا تم راجی کیگی چه غوی ولی او ما نه دغه هیات که ترامپو که داوس موجوده ادمنیستریشن داره. ایوی خواهی قرارداد ایل طالب سر امزا کرده ایل بله خواه اوز دوی غواری چه مواقت حکومت مخه کی. ایل بله خواه دا حقایق خدا وایی چه طالب قربانیم ور کرده دا دا شلکال جنگم کرده امریکا موسی وزی دا طالب دا رزیستنس و دا جنگ لپاره دا جهاد لپاره دا نو آقا چه او بخشی او رکای او التناستی او بیاغوی تو وید چه رازه تا تا می وزارت در که او دا که او آقا مگر طالب خو مطلق خو زد مام چه مرکی کری وی دوی مرکی ما او را ما خوی امارت غواری پراتا لا امارت پی چی خوی ناغی کی گی قانی کی گی دا غا داستان فکر که ایچ طالب برازی چی چه او مشترک حکومت لذا قو خالق سر جور کی بیا پماقت و کمد که و بیا آتا پو انتخابات و مغیق کده نلری و غیوا اسلام که دغشان درست ندی 
شورا د علماء باید زیم وټاکي دا خبرې زاورمه یعنی د ساده توګه هغه هغه سیکولران نه دي چې هرې خوا ته منډه کوي هرې خوا ته پیسې ورکو راضي یې کو بیا یو چوکۍ ورکو بیا هغه خوشحاله شي د هغوی موقف ډېر خطرناک یو موقف ده له داسې عادي خلکو سره دوی مخه نه دي صاحب بلې بلې یعنې واقعا هم چې دا چې زه فکر کوم چې طالبانو دپاره به د یو بې طرفه موقتي حکومت راتګ د منلو وړ وي نو داسې حکومت چې دوی هم پکښې کې خپل ځان وویني او هم هغه بې طرفه وي او د آینده انتخاباتو دپاره یا د آینده د د اساسي قانون د تعدیل دپاره د یو دایمي اوربند دپاره د یو نوي حکومت د راتګ دپاره زمینه برابره کړي زه داسې فکر نه کوم چې طالبان دي امریکا دي سمدستي کلي و طالبان ته ورکړي چې دغه کلي دي ورسي تاسې هر ګونیسي دغه دغه زما په نظر یو څه غیر واقعي ما ته بریږي ما ته داسې یو شی ښکاري چې ښایي یو یو فاصله په منځ کې راولي او هغه کې هم د هغه امریکایي هغه مشهور مقوله چې ډیسنت انټرول ورته وایي یو یو فاصله یو یو په منځ کې باید یو فاصله وي د دې رژیم د نړېدو د بل رژیم په راتګ کې باید په منځ کې یو فاصله موجوده وي چې هغه هم دلته په واشنګټن کې دا خلک نور بایدن د مخالفین تر غاړې ونه نیسي او د مشکلات پیش نه کړي او هم دا مسله داسې معلومه شي چې د یو پروسې پر اساس د یو روغې جوړې پر اساس باندې مخ ته روانه ده او هغه د یو وروسته انتخابات دا چې طالبان انتخابات نه منی زه فکر کوم چې دا به د دوی لویه غلطي وي ځکه باید په دغه شرایط کې که غواړي چې د سولې د لارې حل شي یو انتخابات څه غاړه کښې ځکه دا د افغانستان د افغانانو ملکې یوازې د طالبانو پورې اړه نه لري دا د ټولو افغانانو دي او په دې جهاد په دې مبارزه کښې د امریکایانو پر ضد باندې ډېرو خلکو ونډه اخیستې ده صحیح د دوی به یې د غور کړي وي ډېر شهیدان به یې ورکړي وي ډېر خلک به یې وژل شوي دغسې د افغانستان کلي پکښې خراب شوي دي د افغانستان عامه خلک پکښې متضرره شوي دي خلکو جېلونه تر شلي دي هغه طالبان نه و نه حق نیول شوي دا یوازې د طالبان مثلا نه ده د ټول افغان ولس په دې برخه کښې ډېر زیات قربانۍ ورکړې دي څو بالاخره دغه ځای ته رسېدلي وو نو زما فکر دا دی چې ولس باید په یو شکل سره په خپل زعامت په ټاکلو کښې ونډه ولري دا خو په افغانستان کښې هم دا اوس هم دا شل کاله زعامت خلکو نه ده ټاکلی دغه تاریخ د افغانستان کښې زعامت خلکو نه ده ټاکلی خو هغه به پرېږدو بعد له دې چې داود خان کودتا وکړه او جمهوریت و داسې و داود خان ژوندی وای تر اوسه به رئیس جمهور و لکه دا ځینې نو او علاوه له هم دغه اوس په دا دیموکراسي و غال مغال و شعارونه او جشنونه دې کښې هم صاحب نه کرزی چا انتخاب کړی په حقیقت کښې خو له دې باندې راوستی یو نامعلوم سړی چپنه او قرقلي و راغوستی و صاحب پفې کړ صاحب لوی سړی ترې جوړ کړ په زور یې تحمیل کړم دغه خلیلزاد خو تاسې خبرې یې صاحب چې له بونه یې بوت پادشاه لاره یې مو وهله یا لازت پادشاه او بعد له غیر دغه دوا ادمنسټریشنه دي دغه دواو عبدالله او غني دواړه خو یو پامپیو وي او هم هغه جانکیري وګمارل راغلو خو دا واضح شیان دي هلته افغانستان کښې خو چا رایه چا ونه ګټله صاحب یعنې واقعا هم نتیجه یې موږ وینو چې نتیجه ډېره خرابه ده ډېره بده ده افغانان په خپل حکومت باندې باور نه لري نا مشروع یې ګڼي جنګ سره روان دی په داسې شل کاله کښې جنګ نه دی درېدلی یعنې دا ټوله دغه دا په په دې باندې دلالت کوي چې افغانان د دغه حکومت سره خوشحاله نه دي دغه حکومت نه مني دا مشروع نه دی د دوی په خوښه نه دی راغلی تر داود خان پر خلکو پر ضد باندې خلکو قیام نه و کړی اکثریت یعنې مطلق اکثریت خلکو سره د مشروع په سترګې ورته کتل که په کودتا راغلی و که هر څه یو مشروعیت یې درلود پاچا دغسې یو مشروعیت درلود خلکو دغه درلود یعنې یو مش زما عادت دا دی چې یو مشروع حکومت باید وي یو داسې حکومت باید وي چې په کې خلک وی منی اطاعت یې وکړي کله چې یو خلک د یو حکومت اطاعت وکړي هغه مشروع دی که په انتخاباتو راغلی که پار ته راغلی چې اطاعت یې وکړي خلک او مشروع سره په دې شلو کالو کې د امریکې د اشغال په دوران خو داسې دغه واقعیت دې موجوده ته به راسو یو خو دې موږ ارزوګانې دي په هېڅ دې یو تحلیلګر هم خپلې ارزوګانې لږ زر اخوا کې دي هغه واقعیتونه بیان کړي چې څه په افغانستان کښې تېرېږي هغه 
و طالب لای وی خواه نمانی انتخابات موقتی حکومت هم نمانی او دی افغانستان حکومت هم دی او لرزان حکومت هم دی بلچه پا گور آغلا یا غسیم چی ویلی دی غوی کار زر فیصله کیگی مگر دی طالب چی او لک نفر شاته ولاری دی شل کالم تجربه لری و نیم افغانستان هم مسره ده اخا چنگ که دای چی چی اخا پیو جلسه که که نوا و بیا ارتوای چی او موقت حکومت دی مخی تاچو باداران هم دی زی بیا بعد لغه که انتخاباتو که چه تا تا چه رای درک را بیا راسه که نیزا پا مخدی که طالب جانا دا با اومنی دا قاقایق بانده باید سرای و غگیگیا و پا بلپسی دا چه اغا شای چه تو وای اغا زم دا سرمنم چه کاش دا چه وای چه افغانستان که انتخابات وای و خلق زعاما پا انتخاباتو راتلا و خلقو واقعی اخبال زعیم تاکو و بیا واقعی زعیمان موجود وای اغم نسته خود چه دیر زیاد اغا هر یو چه دا خواه خواه که یا عبدالله زان کندید کرده یا هم دا سو رزیل و چیرو مارشال فهیم دا و مارشال نپیگم گلم جم دا و دا دی دا غوی رازی یا غوی زان اغا کندیده یا دا چه اون غلو و رازان و قاتلان دی دا چه شریف خلکو تا چه لارا نسته افغانستان که چه زان تا کندید هم کیسه یعنی کچیر بزماخ بلاک نزاده کچیر واقعا هم انتخابات راستی او انتخابات مشروعی شفافی غبن پکش کی و نسی یعنی نسبی دا افغانستان پتنا پرسی باتین دا افغانستان پتنا سوپ ایو شفاف انتخابات کی بزا فکر کنم چه دیر شاید تالیبان دیر زیادت برخ وانده ولدی پا حکومت کی دیر زیادت وانده ولدی مگر طول وانده طول حکومت یا طول شام پلاس کی نیوال با دیوی لارس خب تالبان تو ممکن است داغ داغ به نظامی داره ده که نظامی در طول ما طول طول پسی واقعی او خبر او کمک جور که اگر لاره مرج تصویره داغ کرده ده تجربه کرده درست داغ را وطلی نده او بیت سام دستی که چیز خو انتخابات هم تجربه کرده و جمهوریت هم معلوم کرد نده را وطلی کنه داغ خبر داده شد این انتخابات جالی و یا جالی انتخاباتی یا شفاف او عادلانه انتخاباتی این دیگه دو ترمان که دسته یا و یا و بالا سناریو سرای فکر کی سرال دیت سی مگه انتخابات تو اکید من جو دخال کو آرا و بال بال دایتا نظر دیما نظر ده مگر که پدقت سی او موجوده علت کی تی افغانستان است هم داغ شیان تا جور نده تا جاربم ناکام دی دسته او قوی و کمات سی یا سنترال قوی و کمات من سراسی او عدالت بر قرار سی، امنیت بر قرار سی او دا غغلو رازن دا یا ور دراو کی و رکی کی او آغا سی حکومت که نی دا سی پف پف بانده نکی گی سی نیکو ارزوگانو بانده و او دا خلق سی مست مست داری خواتا مندی وی اتا اینور بلا که چو غراز و سرو که ولی سی ترسو چی قوی حکومت نی ترو سی ترابل و رازی پوری والی و ترسو چی اغلاقانی و دا شایانی و راوی است بی اغلا زان گو یا فرزند آنور چی دیه هریو قوی خلق دیم داووس عبدالله داووس دا بل دا بل دا دوکمات هم دو چرای بی شرایانو سب احتوا کرای دا دیتا که یو قوی دوکمات رانیسی بیا هم اگه معاقتی و بیا هم داغ چیری خو بیا ملت تباد تباد است سعی کنی یعنی دا قوی دوکمات پلاوی زه هم یه ما زه هم قرار که با وانسان که یو محکم مستحکم در مرکزی حکومت وی مشروع حکومت وی در بین ملی تورنی ملاتاو دو سرا وی در ملت ملاتاو دو سرا وی پا اغا صورت که در دو گودار مارانو مخ نیوال که دل ایسی مگر که چیره قوی حکومت صرف در زور در لاره را ایسی زا فکر کوم او بین ملی مشروعیت بین ملی ملاتاو نیوال سرا زا فکر کوم چه سم در سی افغانستان که در نونا سونیوی کلونو تجربه برد تکراری ایجی مختلف ایوادان با د مختلف ودانو سر کوما کوکی بیست به جنجال جورسی او ذکر کوما چه هاگا دهی چه آپا خیر بنی وی او ذکر دیر ایوادان عال تصدیق د مختلف ودانو سر لار نده او غیت با دغوار کی کوما کن و کی او حتی هم لکا با هم د زین خلق سر لکه د شمال دیت لاف سر چه کاوا د د د دغام رلا سری پخپله د سیاه یو یو دغه جوړ شوی جاسوس دی یعنی دغه خلکو سره بیرته لاس یو کې هر حکومت چې په افغانستان کې راشي په کابل کې شي نه کچې د بین ملي ټولنې دغه ملاتړ ورسره نه وي د بین ملي ټولنې 
ملي رضایت نه تر لاسه کړي بین ملي ټولنه خصوصا امریکا روسیا او دا خلک کولای شي چې ډېر لوی پرابلمونه ورته ایجاد کړي او دا باید خلک ومني افغانان باید دا واقعیت دی موږ باید ومنو چې که چېرې داسې حکومت راشي چې هغه په زور راغلی وي او د بین ملي ټولنې رضایت نه تر لاسه کړي دا خلک بېخي ژر کولای شي خو یو خو بین المللي ټولنه د هغه ځي په خپله مخه صاحب امریکا راځي و هغه خپله مسله د منافیو ده هم د امریکا منافی دي هم د چین دي هم د روس دي هم د پاکستان دي هم د ایران دي د د منځنۍ آسیا د هېوادونه چې هلته پراتې دي او خېټې له موادو ډکې دي چې باید نقل شي او خرڅ شي بازار پیدا شي ورته اول ته صنعتي هېوادونه دو ته ضرورت لري دغسې یو یو ضرورت موجود ده چې د افغانستان له خاورې هغه احتیاجات مرفوع شي په همغه اساساتو باندې دوی غواړي چې دغه کار چې افغانستان کې یو صلح او امنیت برقرار کی هغه سی حکومت که دوی غواری غیر لغنه و چه انتخابات و چه دا نپیگم صدای آزاد و حقوق زن من دوی پس دوی نگرزی چه خزی افغانستان که آرامی دوی تا دیر احمیت نلری نگ کمه گتا ور ترسی او که افغانستان که یو دیموکرات حکومتی و صاحب دیموکراسی چالان ای واقعی بیا هم جنگون ای و صاحب دی دوی پروژی پا تاویق واچی بیا هم دوی تا گتی نلری مگر دست یو قوی حکومت سی چین هم هلتا سرمای گذاری و که پاکستانی مو که منزنه آسیا هم و که ولی سی دا پایپلاینون و غزه ای ویسی و خرچی که ایران تا هم یو گتی پا که بی امریکا هم و که ولی سی لامدغ سی حکومت سر قراردادون اخپلو کیو اغا علایق مرفو سی آغا که سوک ارتا که ولی سی پا دی شرایطی که خوب پلاتا پراتا لطالب بل سوک نسته کن یعنی که چیلی دا بینیمی تولن پر دی امریکا یا دا غا یوادون غاک پر دی بانی موافقه و که چه دا سی حکومت هر تایی جاسی چه دا غشان چه تا سوه ناغور تا تیار که آماره که نو بی اغا حکومت گتی هر چو که دا کار و که اغیر گتی چه افغانستان آرام که افغانستان سباس پا کشرا ولی دا بینیمی تولن دا پاره یا دا بینیمی سرمایه گزاری دا پاره آماده که او ثبات وی دننه هم جنگ نه وی هغه ګټي خو زه وایم دغه ځای ته ورسېدل دغه شان غواړي چې تاسې باید د بین الملي ټولنې سره یو موافقې ته ورسېږي تاسې نه شي کېدلی چې بین الملي ټولنه ووایي چې یو مشروعیت باید موجود وي یو څو نفره باید دلته وي موږ هم نه شو کولای چې داسې خلک دغه کو چې هیچ شی نه منی یعنی یا از مشت خلاف بانی کار وقتی از مشت پو مخالفت که وداریجی مجبور پو مخالفت که داریجی یعنی که داغ داغشی بعد موجود بیشه در افغانستان خصوصا در افغانستان که چه داغشی و حالات که تراغل جنگی حالاتی فداغشی و حالات که چه کواری و کمتر واقعیان از تو سباست را ولی او خبر دان پایدار و سعی اگه مجبور او مکلف دی چه دوغو کواو سر یا او یا تفاهم دوورسیجی پاتل تفاهم و دا تفاهم با امریکا و خلیلزاد که ای کنه اگوی خوب وقت خبری کردی دی و با قرارداد امس امزا که پیو تفهیم و دو کال سر مندی کردی دی اتا زین زمائیم دی چه اگا کانگریس هم به خبر نو وای یعنی خلق و آوازا داوت چه طالبان و زین مخفی شایان امریکا سر اتا امزا کردی دی یعنی اگا هم و که اگا ریختی ها واقعا نمغسی خو دا بایی چه مگو با تاست حکومت در کو دا رازی بیا موک سره دغه 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 شان هم و منی چې هغه طالبان رد کړي مګر ځینې وایي چې هغه مخفی هغه چې هغه په سطح کې را ونه وتل یعنی دغه شان هم شد رابو سود یک متیار مزایری تا دغه مزایری ما سری وی که نوی تال نظره مګر اول واری ده چې دغه سی او موقع راغله چې افغانستان که با موږ ویلی چې مزایری سی تصابونه سی زد دی حکومت آغا ایک متیار داغا آغای شروع کرد تا صورت وای قطع خلاص کرده یا ولاره جور کرده که داینی پو گند افغانستان که دا خالق خیزیشون او مندی او زدی او کمات دا پو نورو هوا دو که اتا پو مصر که دیکولی دل دای تحریر پو آغای که راتول سو اتا دس آغای اس نیم بارک جمهوریت درس کال و چو کال او اگه اولانگا ولا کنه پا مگه وقتی اینه دا خبلا انقلابونا خیزشونا دا دیر تاثیر لری و امریکا تا اگه خطر زیاد دا تا زویم دیننه دا اسکار و دویم که اگه شیعان او گوری و غیبم لجنگ اگه سی لاس پا سر سی چه دیو ویلی سه؟ یعنی واقعا هم زده اکمتیار سب دا اگه افتکار تا دا قدر پا سر گوار 
دا چې په ټول مظاهره کې داز به نه شو د چا پزه وینه نه شوه او دغه د دوی د دغه راوتل اعتراضونه دغه د دا مشا مسعود د ورځې د تلې نه سره تاسې مقایسه کوي د ځمکې او تر اسمانه پورې فرق لري هلته خلک وژل شوي دي خلک وهل شوي دي او هغه ډانګایان او لنډه غر به راوتلي او په کوڅو بازارونو کې به ګرځېدله خلک به تهدیدوله مګر په دې په دې اعتراض کې خلک منظم په ډېر مدني شکل سره د دغه مظاهره پای ته ورسوله او ډېرې ښې خبرې هم وسولې په سټیج باندې ډېر واقعي خبرې وسولې د افغانستان هغه اساسي مشکلات ته دغه ته اشاره یې وسولې او زما په نظر هر څوک که مخته شوی وای په دې وخت کې افغانان به دغسې استقبال کړی وای لکه د حزب اسلامي د دغه مظاهرې استقبال چې وکړي ځکه افغانان په ستو راغلي دي یعنی افغانان واقعا هم په ډېر ځورېدلي دي یو څوک غواړي چې مخ ته شي صرف یو سړی باید مخ ته شي حکمتیار دغه کار وکړي او آفرین دي چې دا کار یې وکړي بیا یې هم ویلی چې زه یعنی لس ورځې وروسته که چېرې حکومت زما و غوښتنو ته پاملرنه ونه کړي موږ به په ټول افغانستان کې دغسې مظاهرې دغه کوو موسیقی تیرورزم وای مگر داغه اتصابونه که افغانستان که خپلا قانونا آغیسی پلار اولوی گیوسا خلق آغیسی او پار اولسی شاید دا دیره گتو کی کنه واکانم بکتا سب یعنی یو دار داو چه افغانان یو دیجه تجربه نده دا سی سولیز و اعتراضون تجربه نده شای یو انتحاری پا منز که ارگاد سی و دا اولسی آغاز نده خبری دیلی که داده مگر د حکمتیار دغه عمل دا وشوزله چې افغانان هم د دې قابلیت لري ښارونه خصوصا ښاري سیمې د دې قابلیت لري چې دغسې دغسې پر عظمته دغسې سترې مظاهرې او لارونونه په لاره واچي او حتی حتی چا پزه هم پکښې وینې نه شي یعنی دا زما په نظر یو ډېر ښه پیغام لري یو ډېر رغنده پیغام لري د دغه سره ور په عین زمان کې چې د نن د نن خبر دی چې په کندهار کې په محلي سره په محلي شکل د پنجوایي په ولسوالۍ کې هم یو اوربند د طالبانو او د حکومت او د شاروا د خلکو د خلکو د طالبانو او د شاروال ترمنځ یو اوربند راغلی دی چې لس ورځې به دوام وکړي او دا د خلکو فشار و د محلي خلکو فشار و د پنجوایي د خلکو فشار و چې پر طالبانو او پر حکومت یې اچولی و چې موږ ته وخت راکوي چې موږ خپل کښتونو ته ورسېږو خپل پټیو ته ورسېږو خپل باغونو ته اوبه ورکو پسرلی را روان دی زه فکر کوم که چېرې دغسې ولسي دغسې ولسي غورځنګونه ایجاد شي د افغانانو په نهایت په ګټه ده د ټول افغانستان په ګټه ده چې خلک په دې برخه کې خپل ځان شریک وګڼي او خلک د ملک خپل ځان وګڼي د دې ملک صاحبان خپل ځان وګڼي او هر څوک که حکومت وي که طالبان وي پر هغوی باندې فشار واچوي چې د دوی ځینې هغه مشروع خواستې چې دغسې امنیت دی د خپلو باغونو ته رسېدګي ده خپل پټیو ته رسېدګي ده دا ورسره ومني زما په نظر دغسې لګښت هغه موقتي شیان دومره په درد نه خوري زه به داسې یو دایمي سرشته اوسي چې یو ښه حکومت راشي چې دایم خلک په هر هر شغل چې اخته وي که باغ یو که کراچۍ یو که دوکانې ارام شي چې نور څوک سره غرض نه لري عدالت برقرار ده څوک د چا په کور ته عروض نه کوي همدا اوس ځینې کلیپونه زه ګورم صاحب ډېر دل خراش دي صاحب زړه بګنونکي دي چې دغه اردو دي افغانستان خپله دي خلکو په کور یا خیز شای مردمي په نامو ملیشه و یا وختي ننوزي صاحب په همغه کلی و باندو کې دي هر چا ناموس ته یې هر څه وکړو صاحب سړی مړ کړي څوک نشته چې څه ورته ووایي صاحب دا 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 هغې ډېره وسیع ده صاحب یا یو جلکۍ وتښتوه یو هلک وتښتوه یا فرزن را صاحب دا کابل کې صاحب یو سړی ووایه او موټرسیکل یو کالي هر شی واخله او تښته دا هغه دي دا ورو ورو زیاتېږي یا په ننګرهار کې دا خلک چې جنکیانې چې مړې کړي او دا هغه 
دا غونډې یعنې یعنې د همدغه قلمرو کې ډېر یو جنجالونه ډېر دي ته نه مسله دي هغه نه ده څه کښت و کار نه ده که نه یعنې واقعا هم دا یعنې دغه دغه مثالونه دي څو مثاله دي زما په خپله د دغه دا ده چې په دې سیمه کې خصوصا په افغانستان کې دغه دوه درې مثاله چې موږ دا د حزب اسلامي او د کندهار او په هاخوا کې د سرات په هاخوا باندې د پښتون ژغورنې غورځنګ دا داسې ما ته یو شی معلومېږي چې پښتانه په ستو راغلي دي پښتانه په عمومي شکل سره په دې سیمه کې یعنې نور موږ ټول اقوامو ته احترام لرو افغانستان د ګډو د ټولو اقوامو کور دی مګر پر دغه یوه برخې باندې چې هغه پښتانه دي پر هغوی باندې ظلم بیخي ډېر شوی دی نهایت ډېر شوی دی دا که د سرحد په هغه غاړه دي که په دې غاړه دي ټوله فشار پر دوی وارد شوی دی او دوی د ترورزم په نامه د ترورستانو په نامه د افراطیانو په نامه د وځپل شوله اوس داسې معلومېږي چې دا خلک په خپله غواړي یو نوه عکس العمل وښي د پښتون ژغورنې غورځنګ په راتلونکي کې تاسف هم دا ده صاحب چې همدا پښتانه یې په راس کې راوستي دي پښتانه پې خوږوي همدا مشکل که هغه نه ده او کابل څه بلا او محمد کرزی و دا یې راوستي دي چې زعامت هم ورکړی ده نور چی غواړي مګر په همغه قاطع خود کې تا یو داسې لنډ په یو دقیقه کې راته ووایي چې دغه موجوده حالت چې په ترکیه کې به سره کېني کوم شی به ته راوځي چې دا طالب هم پېزني او دا حکومت هم پېزني دا نن خبرې دي هم واورېدې داسې په لنډ وخت کې چې هلته مې میاشت راروانه ده او امریکایانو قرارداد هم په هغه وخت کې ختمېږي آیا دوی به خپل شتون په افغانستان کې په تعویق واچي و به یې ځنډي عسکر خپل به نه راباسي طالبانو باندې به یې ومني یا دا ده چې طالب به هم دغه ومني چې دا موقت حکومت یې راشي داسې یا دا ده چې طالب به په همغه خپل هغه کې موقف کې ولاړ وي تر څو چې حکومت ونه نیسي او امارت تاسیس نه شي چې به ترې راوځي سره زه خپله اختار صاحب ورته خوشبین یم و دې ناسته د ترکیه او زه فکر کوم چې په دې کې به دا پروسه به تصریح شي چټکه به شي او د امریکایانو به د وتلو دپاره به لاره آماده شي او زه فکر کوم چې دا امریکایانو په دې خاطر کې وي چې خپل ځان د دې معضلې څخه وباسي خپل ځان د دې جنجالت څخه وباسي پر امریکایانو باندې موږ تاسو دلته ژوند کوو پوهېږو چې دا خبره باندې درنه شوې ده امریکایان نور دا نه شي افورډولای چې هلته په بلین هاو ډالره مصرف کړي او په دې ناتمامه جنګ کې پاتې شي بایډن څه وارې دا ویلي دي په دا د بلنکن په خط کې دا په صراحت سره راغلي دي چې موږ نور نه شو کولای چې هلته پاتې شو او موږ دغه لاره ده موږ راوځو نو زه زه ورسره خوشبینه یمه یعنې په زه بله لاره نه وینمه بله لاره نشته خو امید دی چې موږ افغانان هم د دغه ش ښه فرصت څخه ښه استفاده وکړو د خپل وطن د جوړولو دپاره د یو ارامي د راوستلو دپاره استفاده ځینې وکړو او دغه ماکسیمالیست ادوی چې ورته وایي چې حد اکثر غوښتنې چې زه باید ټوله باید زما وي ماکسیمالیست د غوښتنو څخه یو امید دی چې موږ تېر شو او یو دغسې فکر وکړو چې یو نوه همشموله فکر وکړو چې په هغه کې نور خلک هم ځای شي د نورو خلکو غوښتنې هم تر یو حده پورې پکښې ارضا شي یعنې افغانان واقعا هم ستړي ده څو مثاله چې موږ تاسې وویل دا مثالونه ټوله دا شي چې افغانان بېخي وغاو ته رسېدلي دي په ستو راغلي او د دوی غم باید وخوړل شي ډېره مننه فقیر صاحب بیا تاسو سره غږېږم بیا یو بل پروګرام کې بیا تاسو دوستان عزیز هغه فقیری صاحب بودن بالا یو مسلې اخیر ضرب العجل وزارت خارجه به اشرف غنی و هم هم قطارانشان ارګ نشینان لرزه به اندامشان آورده و افغانستان در اقالت سرنوشت ساز خود قرار داره که طرف طرف باید شوه و با قیده ما از یک سوی یک حکومت لرزان که کنترول بالای امور افغانستان از دست داده یک حکومت پر از فساد و واقعا چهره های زد مردمی خلاف قانون اساسی خلاف دموکراسی به زور خود تحمیل داشته و از سوی طالبان در 20 سال به معظم خود به جهاد خود دوام میته یالات متحده امریکا هم طولانی ترین جنگ در افغانستان تجربه می داره و اونا هم چی بایدن و چی ترامپ و هر چیره دیگه هم اگر در وایت هاوس قرار داشته باشه پالیسی یالات متحده امریکا علایق امریکا در افغانستان 
مطرح میشه بالاخره یک انجام برای ازو باید داشته باشه اگر یک گروپ چند صد نفری و چند هزار نفری بود که با پول راضی می شدن و یا با یک منصب و دیگه و دیگه مثل جمعیتی ها هر کدام یکی را گفت مارشال استی و یک چک چک و با پای جنرال امریکایی افتاد یکی را گفت که برو بچیم وزیر شو وزیر استی یکی سفیر و دیگه و دیگه با ما قناعت کردن امور و چلوتی را که برای ایوانات یا قصاب می اندازه و اونجا آرام کدن شکمای خود سیر کدن رازی شدن به فروش وطن و ناموس وطن دیگه از مجاهده و خیزش و زد اشغال و اینا دیگه خبری نبود از زمره کسایی که از بیرون هم رفتن به نام سکیله رو که وطن دوست و دیگه و دیگه به اون چیزا رازی شدن مگر یک کشری که باقی مانده و کشری طالب است که تا این دم حکومت مردود دانسته و معرضش والای آزادی و افتخارات و دیگه و دیگه در کلی از اوناست و مسلح هم هستن با عظم هم هستن و دنیا رو هم لرزاندن آدم از اقل نگذره امی مسئله قطر اتا یکی در یک پروگرام گفت که قطر اتا کس نمیشناخت و از روزی که امین نشست های قطر صورت گرفته در جهان اتامی دوها و قطر معروف گردید در شرق میانه ممالک خورد و ریزه در منطقی خلیج موجود است مگر امین ها بسیار معروف شدن خود طالب در وایت هاوس و نمیدانم در اخبار جهانی و اینا اگر یک گروپ هم تو زوب شده و که یک چند روز سر زانو یزی و یکی اونجا شاید اونا زود از بین می رفتن مثل همین مجایدین که ارز کردیم با چیزکای رازی شدن اونا رازی نمیشه پاکستان هم با عقیده ما یک تحلیل هم همی است که از طالب بسیار می ترسن جایی که ما بگویم که نوکر پاکستان هستن اگر یک طالب آزار دادن و اقانی را مرکزش بمباردمان کنه و دوگه کنه اول چرا همی کار کنه یعنی اونا میبینن که در چیز منفعت دارن اگر یک ستیت دوست در جواری از اونا نهی که اشغال شو افغانستان تا وسط پاکستان مگر یکی یک دوست داشته باشه همه تو که امریکا پاکستان دوست امریکا است یا بعضی ممالک دوست امریکا هستن در سیاست دوستی و همجواری بسیار مهم است بعضی کشورها با هم دوستی دارن بعضی دشمنی دارن برای پاکستان دوستی با طالب مفید است اگر عالی است و یا اگر در آینده هست مگر ای که باز پاکستان بیای اموری افغانستان کنترل کنه اونا علاقه هم فکر نمی کنم داشته باشن مگر اگر طالب آزار داد جگرش خون کرد همون تو که حکومت پوشالی و دست نشانده که صاحب منابیش خوش کنه و صاحب بالای طالب فشار بیاره ولی چرا فشار بیاره این پاکستان اما تو که بالای مجاهدین فشار نیاورد کمکشان کرد در او وقت علایق پاکستان در اونجا مرفوع می شد چون اگر افغانستان تسخیر می گردید و اتحاد شوروی موفق می گردید بالای پاکستان حمله می کردن بنان یک ستیتی که دفاع از حق پاکستان هم در وقت صورت گرفت و را دوست داشتن و بالاخره خوب کمک های بین المللی هم با پاکستان خلاصه گردید از چندین جهت به پاکستان مفید بود آل فعلا هم همه است در غیر از او اگر زدن زدن شد سه پاکستان یکی طالبی میشه یک قدر چیزایی که در پاکستان موجود است چی میگه مدارس اگر حکومت طالبی در افغانستان مستقر گردید اونجا هم همه تو بله سلام علیکم سه الو بله و علیکم سلام خیر و خیلی بداخشی ما عبدالله سمسورم تو زمان دادمت بفرمان سم اتاب سای به مارده که باید کنم او را پسان تیلیفون که ما در و ما در پروگرام است و مورا وارده را باز یک یک سات باید تو را تیلیفون که باز ما بانگوید در ما بین پروگرام در چطور شد لطفا دوستان عزیز از طریق واتساپ هم و میالی وقتش هست میتنی تیلیفون کنین والای تبصیری فقیری صاحب خبر مهم و سرنوشت ساز اونا هم بود 
از لاین های باز هم استفاده کرده میتونین تلفن بزنین با هم صحبت میداریم بله سلام علیکم سه علیکم سلام بفرماین غفوری صاحب خیر و خیری جناب خطاب صاحب بیننده تلویزیون جهانی پیام افغان السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و علیکم سلام و رحمت الله و برکاته بفرماید سب. جناب خطاب صاحب عزب اسلامی افغانستان برابری حکمتیار به حکومت غنی التماتوم داده بود که در صورت که غنی به تعهدات توافقنامه با حزب اسلامی عمل نکند دست به تظاهرات وسیع میزنند و تا دروازه های ارگ کابل سرازیر می شوند حکومت غنی کلپوچ اطلاع و تمکین ننمود صرف همرلای ناسالی بالکه غنی کلخام در فیسبوکش نوشت که حکمتیار جوک جوک سیاسی کرده و بس اما روز جمعه حکمتیار از ظاهر عبریان و عوادارانش از استقامت دارالمان به طرف ارگ کابل حرکت نمودن و چنانچه اخبار و رسانه ها تایید کردند که تعداد کثیر از اعضای حزب اسلامی که از طریق دروازه های شهر کابل وارد کابل می شدند از طرف قوای امنیتی موانع ایجاد گردیده و در اجتماعی که در پل باغمومی برپا گردیده بود اشتراک کرده نتوانستند آنچی به مشابه یک افغان و کسی که قضایای کشور را به دقت تحت نظر دارم از تظاهرات روز جمعه استنباط نمودم به توجه می رسانیده می شود یک تظاهرات مذکور واقعا با میارها و اصول آزادی بیان و قانون تظاهرات راندازی شده بود دو حکومت غنی خلاف وعده هایشان مبنی بر عق تظاهرات و اجتماعات و با جلوگیری از اشتراک سایر اعضای حزب اسلامی در مقر اجتماعیشان در پل باغ عمومی مرتکب نقض قوانین بین المللی در زمینه شده است اشتراک شخص حکمتیار و شورای رهبریشان در اجتماع بزرگ و در شرایط که حاکمیت نظام در اختیار مخالفینش قرار دارد با وجود که خطرات بزرگ امنیتی متوجه شان بود در میان سایر رهبران سیاسی و اجتماعات سالیان اخیر به نظیر است خواسته ها و تقاضای که از حکومت داشتند با الفاظ روشن بسیط و قاطع بیان و همزمان با آن دو التماتوم بعدی را به حکومت غلام اعلان نمودند با قانون تظاهرات اعترام و به قوای امنیتی کشور مشوره داد تا از تیم فاسد ارگ دفاع نموده و در کنار ملت و مردم خود قرار گیرند خواستار آتش بس فوری گردید و از طالبان هم تقاضا و عمل آمد تا به ختم جنگ و مصیبت چل سال مردم افغانستان خاتمه بخشد باز هم توپ را در میدان حکومت انداخت و ده یا مولد داد که به التزامشان مبنی بر مفاد پروتوکول فی ما بینشان دوباره مراجعه نمایند ادامه جنگ ترور شخصیت ها و علما و خطبا و آمیان صلح و ملیشه سازی را متوقف سازند تظاهرات روز جمعه باز هم مرا به یاد صحبت های امرالای ناسالی انداخت که گفته بود صحبت های حکمتیار یک جوک بود جوک سیاسی است ولی زمان نشان داد که همه چیز جوک و پکایی نیست آقای ناسالی با پکایی های رنگ رنگ خود که در تایی چند ماه اخیر در پروگرام چایخانه تحت انوان ششونیم ششونیم بران داخته و و اما امور کشور را به مسخره گرفته واقعا جز فکایی چیز دیگر از زبان شنیده نمی شود آقای ناسالی التماتوم حکمتیار را هم جوک فکر کرده بود امیدوارم کنده که به اوش آمده باشد شجاعت و عدالت حکمتیار را درک کرده باشد که بدون اراز در مظاهره که اعتمال عادثه خونین می رفت خودش با تمام فامیلش اشتراک کرده بود و از ناتو و امریکا به عنوان اشغالگر یاد نمود بنان هر حرکت هر از 
و هر گروهی که در مقابل حکومت غنی مستبد چنین تظاهرات را برا اندازد از آن قدردانی و ستایش میکنم و من الله توفیق درست فرمودینم خوب شد یعنی آدم حق بگویا یعنی ای را مقایسه کنین با امرولای سالی که در می خیدگاه و استاده سقیل کلمه پر مشواره و لرزان پنجابی و پاکستانی و مرمی از اونا را در خان خود قبول می کنیم و چی را قبول نداریم و یه حرفا را زیاد شنیدیم باز آخر این می اول فرار می کنن و میدان هم اعلام می تن و دروغ هم می گن این منافقتی از اونا را برملا بسازین و برادر چی می گرد گفته بعضی او روز واپسین دارین تو مردانه باید صحبت بدارین آفرین اقمتی ها همین حرفا شما هم تایید می دارم مظاهراتی که برای انداخت ما می خواستیم که مردم افغانستان با پا برخیز هم در مقابل هم هست اگر چه برای ازی تانه بایی هست که سای نانی حکومت هم می خوره اوی حکومت هم و یا خانه هست ولی ما فکر می کنم همی حکومت هم نباشه همون ایز بیا هم داده دالر هم اگه پرت یا خانه برش میگیرن با کیرا ایج ضرور نیست مگر اگر مال از اونا رو میگیره و منال از اونا رو مزد از اینا هم استاد است خوب بازم خوب است یعنی تاسوب اینجا یک چی بچه سوردار نیست از این زق شورای نظاری چیره های از اینا سایب کلش مرغاوی هوری وق 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 این داستان هاسه که اکس همه چای مسوده و گپ هایش انداخته و که با گل بودین اکمتیار گپ میزنه در او انگام که کابل ها غرز نگیری و که سایب از مردم افغانستان دفاع میدارم از کابل در حالی که دروغ میگفتن از مردم افغانستان هیچ وقتی مردم دفاع نکرده از امو حکومت ربانی دفاع میکرد حکومت قبضه کرد ات سبغت الله مجددی را برای دو ماه حکومت امی مسعود نگذاشت در ارگ داخل شدن برای چهار ماه پاکستان اینا را گماشته بود سه به این اشنو سال سه افغانستان به مخروبه گرفتار ساخت و بالاخره با دفاع کردن نتانست از دست طالب باز امی اما چای مسعود اول گریخت به خواجه باودین رفت در سلاخا در او باز یک چند نفر کلگه که اینه سه ایتو یک مرد خداست که از گل بودین نگذاشت که با کابل بیاید که در حالی که اگر واقعا وجدان می داشته و آدم و چون وفات شده ما چون صفحات تاریخ افغانستان است کارنامه های از اونا بعد از مرگ هم وقتی مورد بحث قرار می گیره ما اتفاقا باید بالا یک مرده هم صحبت بداریم چون همون مرده ها زنده ها را تا حال تبا می دارم و کارنامه های از اونا آتش بل کدن همونا اگر امون میرفت با امی یک متیار یک اماغوچ میشد و یک سازش میکرد امی تو که زور طالب اکی دید امی تو تانگش سس شد رفت سب تو فنگ خودم ماند و سب کارتوس خودم او را دعوت میکرد به اونجا میرفت بایست یک برادر جادی ماستی بیادر چی میخوایی گل بدین یک متیار بیاین با هم دوست باشیم افغانستان مخروبه میشه واقعا بیاین افغانستان اعمار بداریم شاید درست می شود. مگر از راه های دور که ما از کابل دفاع می دارم با زورش که آمد دفاع نتانست خود دیدیم گریخت نه؟ بلی سلام علیکم سلام از عربستان علیکم و سلام و رحمت الله و برکات و خطاب سبستای مشید سنگه ابرو را جور پا خی... خیر و خیلی الا عربستان را گیگی خطاب سب نه نه خطاب سب لطرکیه نه دکتر حاطف مختار خبری که او حاطف سب میرو نسلا لایف میک موسیقی یو ضرب الاجل ور کرده ده و ده حکومت یو اغه لوی جرگه پا ترکیه که پیش نیاد سوی ده چال تر او طول سی او معاقت حکومت سرشته و که غنی و ده نور ده ارگ والا دیر ور خطا دی نغواری چی ووزی ده مهم موضوع ده ده نور ده افغانستان وزه ده سایب ده خود روزمره خبری دیسی 
خطاب صاحب تاسو ته مشخص او معلوم ده چې د غنی اداره یا د غنی ادمنستریشن په افغانستان کې او په نړۍ کې تر ټولو یو فاسد اداره ده او د افغانانو او د افغانستان د مسلمان او مجاهد ملت په مخ کې یو فاسد فاجر آیاش ظالم او قاتل دولت معرفی شوی دا د افغانانو نه او د افغانستان مسلمان او مجاهد ملت نه پنهان او پټ نه ده دویم خبره دا ده چې سناریو په افغانستان کې تغییر موندلی دا دولت د حکومت د ادمنستریشن د ډاکټر صاحب غني او د دې ټیم د تلو په حالت کې ده هغه خلک چې د خپلو افغانانو وژلو کې لاس لري په رشوت او کرپشن کې لاس لري د خپل مسلمان او مجاهد ملت ته هیڅ شی نه لري چې ورکړي بهتر به دا یې چې د دنیا د قوانینو تر سورې لاندې د ملل متحد د قوانینو تر سورې لاندې او د بین المللي قوانینو تر سورې لاندې داسې یو نظام د افغانستان کې راسې کوم نظام چې د افغانستان د خلکو د ارزښتونو سره د اسلامي ملي ارزښتونو سره او د اسلامي شاعر او سره یو نظام منځته راسي دا د ډیموکراټیک انسټیټیوشن د اصل په خلاف هم نه ده هماغسې چې ډیموکراسي د غرب لپاره یو ارزښت ده ډیموکراسي د اروپا لپاره یو ارزښت ده همدغسې اسلام د افغانستان د خلکو لپاره او د افغانستان د ملت او د ټولو اقوامو لپاره یو ارزښت ده دوی غواړي یو اسلامي نظام په افغانستان کې راشي هغه اسلامي نظام کې باید ټول افغانان داسې یو نظام ولري چې په هغه کې چور نه وي غدر نه وي غلا نه وي شوکه نه وي د افغانستان د ارزښتونو سره د افغانستان د ملي شاعرو او اسلامي اصولو تر سورې لاندې یو نظام راسي نو په دل حاظ دا حکومت تقریبا خپل حیثیت بین المللي حیثیت هم له لاسه ورکړی تاسو وګورئ چې د طالبانو اسلامي امارت یا هغه خلک چې د یرغلګرو نیواګرو او ښکیلاګرو په مقابل کې وجنګېد نن په بین المللي لحاظ مطرح ده د چینایان او روسانو هم په دې منطقه کې اوس دې نتیجې ته رسېدلي چې دغه لاسپوسی دولت نور په افغانستان کې کار نشي کولی بنا ان موږ غواړو چې په افغانستان کې داسې یو نظام دې راسي چې د خلکو د ارزښتونو سره او د خلکو د ملي او او اسلامي شاعرو تر سورې لاندې یو خپلواک آزاد اسلامي نظام منځته راسي چې تر څو هغه خلک چې پرون هم په د افغانستان کې جنایتونه کړي وو د روسانو د ټانګونو سره یو ځای خپل خاوره وران کړ او کمونستانو همغه پرونی چې کمونستان نن د سیکولر یونیفورم اغوستی نو اوس غواړي چې انټرنیشنل کمیونیټي ته د سیکولرزم په نوم باندې یا د ډیموکراسي تر سورې لاندې دنیا ته فریب ورکړي خو تاسو وکتل چې نړیواله ټولنه د دولت ته د یو فاسد دولت خطاب ورکړی عمر صاحب ډېر مننه ډېر خوشاله شم چې تاسو ډېر ښه وغږي او تاسو سره ډېر زړه نه مخکې غوښتل تاسو سره خبرې وکړم خدای پاک نن موافق کړم تاسو نه یو نړۍ مننه پاک الله مو ونه مننه ستا د دغې دروند چینل نه د افغانستان مسلمان مجاهد او ملت ته او ستاسو اورېدونکو ته سلام او احترام وا وعلیکم سلام ډاکټر صاحب راځه کله کله غږېږه دمونږه ډاکټر صاحبان په هر حال ما وخت اعلانات ما دوستان عزیز تلیفونا زیات میرس برادر عزیز شما ما ترکیه گپ میزنین میشه بعد از اعلانات تلیفون بزنین خو بعد از اعلانات لطف کنین بر حال دوستان عزیز چکا میرس دیروز دو زویت لطف کردن یکی از لندن یکی از پاکستان باز دوست ما از لندن کارت از اونا استفاده شد دو عضو دیروز علاوه گردید امروز یک چک رسید یک عوض علاوه گردید یعنی خوب است وقتی در 24 ساعت سه عوضویت یا چهار عوضویت 
میرسه به تلویزیون چی توسط چک هاست داخل امریکا و چی توسط کردیت کارد از بیرون وصل میشه با آدرس تلویزیون پیام افغان ایره ما یک موفقیت فکر میکنم ما هم اعلان میداریم و تشکر میداریم تو چی میگم و کمک های مالی و تمیلی از این تلویزیون یا از عضویت است که بخش عمده است ما یک کمپین داریم که دو صد عضو داشته باشیم فضل خدا افغان های ما او را لبیک میگن یعنی دوست دارن تلویزیون و یا اعلانات ماست اعلانات فوتی که البته در این روزا خداوند بیا مرزه کسایی که وفات شدن و ما هم دعای فراوان در حقشان می داریم لطفا اگر یکی از فامیلای ما که هر کدام ما معلوم نیست هر آن در محکوم به مرگ هستیم وفات می داریم تلویزیون پایم افغان برگزینین در اینجا خصوصا حالی که مراسم فاتحه برپا نمیشه و خصوصی شده همه مراسم در اینجا ما باید یک فاتحه گیری دست خود بلند می دارم و از افغان ها هم خواهش می دارم که در حق متوفا دعای خیر شانه داره اینه بداره بنان یک فاتحه گیری واره می شه لطفا اعلانات فوتی را به ما میربانی بدارین انشاءالله با وجه حسن او هم یک آید است و اعلانات تجارتی داریم و ساعتی که خریده شده اینا بر مجموع خصوصا ستلایت تازی که در داخل افغانستان ترکیه و دیگه بخش های جهان پخش میشه واقعا بیننده تلویزیون پایام افغان چشمگیر گردیده و ایره باعث یک موفقیت عرض می دارم دوستان عزیز سراغ اعلانات برمی گردیم با تلفن های شما را ما خواهم داشت لطفا با ما باشید برنج های پامیر که جمله قدیمی ترین برنج های بسمتی در اروپا می باشند در 24 سال گذشته همیشه برنج ممتاز شناخته شده و با عین کیفیت عالی به شما عزیزان تقدیم گردیده شرکت پامیر با عرضه بیشتر از ده نو از بیترین برنج های بسمتی آرزومند برآوردن خواسته های شما در انتخاب برنج دلخواهیتان می باشند مراکز توزیع برنج پامیر آلمان هامبورگ شرکت پامیر دوسلدور شرکت ساعد افغانستان شرکت پامیر نواوران هرات کانادا وانکوور شرکت خیبر لندن انگلستان شرکت پامیر لندن استیتیش سان میدیسن کلینیک مدرن دندان پزشکی در قلب شهر هامبورگ گنز مارک شماره سی و سی با سرپرستی دندان پزشک مریم تالی دکتر دندان دیپلوم از دانشگاه شهر هامبورگ متخصص امپلانتولوژی یا کاشت دندان و مواد آلمانی استیتیش سان میدیسن یا زیبایی دندان پزشکی در این کلینیک با تکنولوژی امروزه و کاملا جدید عمل جرایی دندان حسب کشی پر کردن ریشه دندان تدایی لسه دندان سفید کردن و تمیز کردن دندان ها اجرا می شود در این کلینیک کلیه امور در داخل لبورها و سیستم اصل آلمانی اجرا می شود کلینیک مدرن دندان پزشکی استیتش سان میدیسن در قلب شهر هامبورگ گنز مارک شماره سی و سی فوکس فوکس آن دوانس گیرد این در اون هومز در سکرینز و شیفرز دوز فاملیز هو هف لاست افریدی 
those who have fled their homes in search of peace. Focus on their resilience. Focus on their courage to keep going. Focus on their strength to stand up again. Focus on their smile. Focus on her, on him, on them. Focus on the Middle East. Donate today at IRUSA.org or call the number below. قابل توجه هموطنان عزیز احمد استیدیو نمایندگی شبکه جهانی تلویزیون پیام افغان در اروپا این استیدیو در تهیه و ترتیب و فلپ برداری کلپ های تجارتی با تکنیک پیشرفته امروزی آماده هر نوع همکاری می باشد شما می توانید اعلانات تجارتی و فوتی خیش را با همکاری احمد شریفی از تلویزیون جهانی پیام افغان پخش نمایید برای معلومات بیشتر با آقای شریفی و شماره زیل تماس گیرید سف سف چهل نو یک سد و هفتاد و شش چهار سد و هشتاد و سه چهل چهار سد و هشتاد و یک قابل توجه شرکت وارداتی مایار فود وارد کننده بهترین برنج های بسمتی و لونگی برای اولین بار برنج طبیعی یا ارگانیک مایار را با طعم لذیذ و بهترین کیفیت به شکل عمده و پرچون با قیمت مناسب در مغازه های افغانی و ایرانی به اختیار شما هموطنان گرامی قرار می دهد رشد طبیعی و پروسس بدون کشنده حشرات یا کود های کیمیایی برنج طبیعی مایار توسط USDA دارای سرتفکت ارگانیک است بدون گلوتن، کلسترول، کمچرب و فاقد از سودیوم کیفیت عالی برای شما و خانواده های شما برنج خوشتم و طبیعی مایار سالم و صحتمند باشید برای معلومات مزید لطفا با شماره تلفن 510-551-3934 تماس حاصل فرمایید گران دوستان و سلامون و احترامون و بیا هم د افغان پیام تلویزیونی خبروانه د سپینو خبرو برخه ستاسو په خدمت کې ده د افغانستان پیخو غیگی اغا یو ځای کې ډیر جالب و دغا پزرپوری و ماته اغا خو پیزن یه هنیف اتما را سی مجایدین و بیت کرده ده جلال آباد په جنگو کې ده خاد اغا قصاب و مستنطق چی و اغا خبری که ولی اوز ده بندنه چار وزیر گماره لی اشتاف قینی هم ده پچمیانی را اوستی طول کلی او ده آنه نه اما چای مسود را واج کلی ده کلی چه کابل تراغل و ده ربانی حکومت شروع سو ده ده پچمیان و جنرالان غن دوی زان را طول کلی نور لاق و بابا جان و دلاور و بل بل ده کابل چه وران کلی په پچمیان و اما چه مسود دوی لاس را یوک ده کابل وران کلی را کی تو نم دوی ویستل بمونم دوی آچول بیادی گل بودین پا قرار ورا چول و علیه از به وحدت سر پا جنگ و سر مصیبت تو نو دو کوتی سنگی آخوا از به وحدتیان و ده خوا ده جمعیتیان و ده شورای نزار مزار دوی جنگو نکول پا امده ده هرک پسر بندی قدرت بندی کابلی پا وینو ولار ده قضیه ده افشار چی دوم را زرگانی قتل کرد سید صد نل دا سیاف هم دی اما چه دی مسود دی لکی لندی من دی ویلی اما غا مسیبتون هم دوی واچه ول بیا اوز دا غا پرچمای را غلی ورورا که مکتوب شکلش مهم نیست مگر محتوایش بسیار مهم از محتوا که خوروری تا سید نفس بایست یه غا محتوا دیره مهم دا چنگ نده مهم شکل مهم دا هر شای مهم دی 
تاسو باندې امر کړی ده او بیا د انیف اتمر خو مزدوري کې بلد ده که نه د اتحاد شوروي د برژنیف غلام و مزدورو دی هغه هغه ده دا دا موږ و ما اجازه دادیم به چی جواز داده ایم در سیاست که این نامه ها را دو بدل شد کوله است دسی نامه د امریکا حکومت نوشته که او امر پیو که نفس بدی او باسی خاوری بدر نجوری که بی اقلا دا خود دا, دا خود دا تو مزدوری اقا دی امر ده تو خود نسی کوله چی امر تیر شایی ویلا و ده دو جانبا جواز نه ده جواز تاسی و غوی تا ورکده چه هر وقت مونگه مزدوران یو ارزم ویلی مونگه ایمانو نو سو عامر عامر او که کنه بلی سلام علیکم میربانی او که ورور قالو و علیکم سلام دیما سلامون خطاب سای محترم تاسی تا وی تاسو دی برنامه لی دون که تا طول تا نیکی لی و فرزوینه وران دیکتو میربانی مننه سر دی ما نظر داده تا خطاب سر مخترم چه دلت امریکایانو کل ارغال پایل که پا افغانستان که تاس هم تاس خبر رو پا تایید بانده آقا مزدوران چه دوی اونی ول دلت دو دول مزدوران یا جیران خپل پا پیسو دلت پا دنده و گمارل آقا لمرنه دل آقا سیکولار مسترانو چه لغرب ندوی سرای و زیر آقلی ول آقا اصلا دی اوی ما خداوی چه دل تا پیسه یا دا دالر او ایرو چه دوی مرسته که دوی را طولی که او لزوان نخواندونه واخلی دوی دا غصی فضاگان پا وزارت تو که چه دوی هو گم ارسول آل تا دا غصی فضاگان هم زان تجوره کرده او دی سیکولاریزم لپاره لابی و کرده دا آقا دولا اجیران ول چه دی امریکایان و دی اجغال دی تداوم لپاره لاس لیکون هم وکرل بی مورد قرار داتون هم امزا کرل هاو دی آغا لپاره دی ولس پا مقابل که دی خپل لزان دلائل و تراشل دو امید دل آغا کسان ول چه دی پنشیر ولس والی که ما سرشوی ول آغا آغا جنگ سالاران او لطماران دی ولسون جنگون که چه تاسب لمخ دی امریکا آنو پا مق... پا خدمت که از اجیری وکره او دی خپل عدبای دی امریکایان دی, چو... دی اشغال پا چوکارد که دی وردو دی پولیس عربکی پا نوم و گمارل او دی منگ ولسونه و وجل دا دوار دلی ووز هم پا قدرت که دی او دوی دی دو دیموکراسی دی شعار لانده ای منگ آقا فقیر وطنوالتا انگیزه دی وطن پالن ورکی او دی جنگ دگرو تای ورانده کهی او آقوی دی بیسوادی او فقه غریبی و بیچارگی نه استفاده کهی دا دوار دلی دی ولس پا حق که دی هر دول جنایت تر سرکوال تازر دی دی پیسو پا بدل که خرسه وی خلق دی تا سیخپل پا خبرو که ادوانا وکره چه آقا خط دوی تر لگل سوی پا دیر تند لاجا توهین آمیزه دوی دی آقا آخری حد دی غلامی دی دوی پا اثبات ورسیده پا یو خط بانده نو دا خلق دی چه دی اشغال دی تداوم لپاره دی جمهوریت پا نوم بانده غواری چه دی سول مذاکرات پا مقابل که خرن وگردی مننه تا خرن وگردی دیر مننه و ولد دن و تغ یا شاید در تو هم از دسی او چوک پاتی نسوزی داده افغانستان داخل کو برنکی پلاس کی میدی؟ ای چانه بچه میاد تو خونه در لود اما غال راود خای نود دلت پا امریکا که از سرای ما پیزند در مجلس که بچه کی نستم داغ او کمتر به کنزا که ولی داش غال بای را داو طالبان زنده باد و دا بلاس گرم وای داخل لاله دی امریکا لاسکارو سرت لاله ال تا یو جنرال سر لارل ترجمانی کی دس پیسی ور کی ورز ما ولی دم ال تا خو خی پیسی در اولی باستی کرد سنج وای او نور می باست کر یا فرزن یا وی خوانای بدی لی دم دادی گل بدی نفرو کی چی غیبای وای لی ولع شرکی ولع غربی آخر لارل سه بوده داشت رفغانی پزنگانی ناستو نازی ور که وزارتی ور که آخری اشار نپیگم دا دا خپلا دا قایدا دی بشر لکه چه هم داشت ده چه زین انسانان دا خپلا مال دا رایی دا دی دنیا چرک دومره کشش لری برو را چه 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 چه
چه دیر سی خوصان دومره شکننده ده ده انسان ده افغانستان چه هم پا جنگو که مری هم لقاتی و مریزی لمن زدزی آقی که بیا هم هم در نکتی بیا خصوصا اگه کتگوری چه تال دی جای چه دوی تختی دلی و یا وقت جهاد وقت که افغانستان خوصی کرده و دلتا راغلی و بلام دی جی لارل سایب و رو شروعی و کرو پا غلا و پشو کوان و پا دی بند اختاس نپیگ ما برو کلا کلا پخبل زانم هاتا سرایشتی باییسی ما یو داکتر سای بوس وفات سوای دا غتیم ما کورت را اغلیو مال تو خوی جهاد که وی پا پیخور که زد روسانم جنگ که وی تیادی شوروی بل بل پا همه جهاد بندی نازیدی بوس خود تلی هم دا حمید کرزی سر ناستی و کرار ریاست در کرای دا دا خوش غالی ملک دا دوره حرام دا دا پیسی بل بل ما تا یو کتل و کتل وای بیادر اگه خودی تا میوازی ما باشی اونجا بوری مثل ما میشی با خدا هم دی سیرت و بین مالی والا خوب است خیلی خوب است که گفتی که ما ناریم اونجا او که زلارم سم مالی حکومت تا خواه علاقه نلارم و زما یو کلی و باندو تر کم یو شای و که ولی سو بالی سلام علیکم سب سلام علیکم سلام علیکم و رحمت الله خطاست بجور پخیر خیر و خیریت سنگه اقا ماشومان غلی که آواز دیر گرد ود کی خیر غگیه گل صاحب خطاب صاحب خیلی است اصحاب مکنم ولی خیلی و چاله لیلی ترکیه غگیه گی ترکیه نه غگیه گی مخطاب صاحب میربانی و که خوشاله ایچ غگ دیاو رو دوست میره خم آزو تاکل ده خطاب صاحب خو بس سرای بس و بایین دوانن خبر میر سالی مواره ده لیه ده کرزی مواره ده ده دلا مواره ده به دوال و خونیز بطن که خبری او کده خوده بل موسیقی ده زرد کمی مبارکی وایم او تقدیر او می. بیا سوال آن نسی او بله چرت کنزاره تو نکی پکر دی او رو. زا خیر دا کنزار کام. و اگه دا دا ایتاب دا اگه من هیچ زیتی بار نلرم رو رد. دا ایتاب تشویق کرد تقدیر. مگر پار آل پار آل قجی گا اگه خبری پرید خب میربانی. نه اقدی با اقدی. نه اگه پرید اگه دیما تعریف مک و خبری او که ریکی. او خدای تراشی رو خطاب سر نماده جزارا کرد. او خونه یا وارنود و وارنوار وارد داغ زیاد چرت ناست. که غیر. ما خویل ملی مسائل باندی با خبری. او وای ویکه ویکه چی وقت زای کی برون؟ او تاسو داغ خاقل فقیری سبرا وست او یخبل تحلیل او که خو به تحلیل که ما دست تحلیل اونی لیده آقا داغا البته برداشت و که اجازه میده داخل دیر مهم خدا او دیر پکی دیر شان پرتی دیز با یا و پیا و لان پلان نقطه پن نقطه ای تاستا آقا مل و نه آقا وقت وقت دیر نیستی دست نیل ولما نیل ولما تحلیل کاوما وای بیکرد اول پدی خد که چه در آمریکا در بحرانی چارو وزیر دخوانه غنی تا استول شوده لمره پکید آمریکایانو دو وطلو تاریخ تین شوده چه ویل سی ویدی چه پا اول دمی کی مونگ را اوز دا دیر سر اختاریا دا دا غنی حکومت دوم پا دی که غنی تا دا مرک واخ سوده یعنی دا نجیب دا دوری ذکر پکی سوی و چه معنای دا ایدام یا مرگ وقت دریم زمون اغا ویلی چه مون تا دا یو شریک پا توگا یا دا شریک پا صفت بانده در سرکار تا شاید ایدامه ورکو معنای دا دا چه رئیس جمهور نه دا یو خوا پا توگا سالورم ویلی دی چه نوی و رزه با مونگا اور کم باند کارو کو اور باند ام ندی ویلی چه دا هم یا ونو تهدید دا چه ارستا پزد باند با جگره ادامه پیدا کی پینزم دا خلیزات وراندیز دا چه اغا وراندیز سومو دا مخ چه دا تویل سیوی و 
او هغه دا ده چې غنی ته په ډاګه ویلی چې ته استفا ورکړه ستا وخت پوره شوی ده نور ادامه نشي ورکولای نو ستا په ځای به یو ټول منلی حکومت رامنځته شي چې په هغه باندې د ټولو قناعت حاصل شي او حکومت پکې د ټولو د منلو وړ وي او دا او د دې حکومت ځای ونیسي نو خبرې پکې ډېرې دي خطاب صاحب زه تاسو وخت ډېر نه نیسم خو دومره وایم چې د غني دوره نور ختمه ده امریکان جدي تصمیم نیولې وځي دا بایډن پورې هېڅ تعلق نه لري په امریکا کې آګاهو خلکو ته دا معلومه ده چې د امریکا حکومت د یو ریاست دخوانه چې هغه پټ او پنهانه ده اداره کېږي دلته شخصي ریاست د یو رئیس جمهور تصمیم قابل د اجرا نه ده هغه صرف اوکی کوي او د یو ګوډی په صفت باندې اوربانې لوبې کېږي امریکا یو سیستم لري او دغه سیستم لخوانه تصامیم نیول کېږي وخت د نور نه نیسي خطاب صاحب اعلی ممل بلې سلام علیکم برادر محترم خطاب صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام بفرمایید زنده باشین به اجازه شما خطاب صاحب به نظر ما بله د اینجا مقصر اصلی یا امو کسی که د اینجا اختیار داره که و می تانه که صلح را در افغانستان بیاره او همه اشغالگرا هستن بله باید اشغال اشغالگرا بالاخره با این بازی های سیاسی خود با این مکر های سیاسی خود که یک مکتوب رای میکنن خط رای میکنن پیشنهاد میکنن باید خاتمه بدن و به مو قرار داده که در دوها کردن باید به مو وفادار باشن شما ببینید که وقت کشی میکنن اگه یعنی واقعا از دست نوکرهای خود به ستو آمده سلا برشان نته پیسر سرشان قطع کنه اوتومات و ضعیف میشن و در افغانستان یک سوال ولی بیادر رو رم نیمی یک چند تا اسکر درو کنه سای با مشرف غنی را و امروی امرولای سالی بگیره دم خانایشان بگه از اینجا نبراین اوچ کنین از امروز سر از امروز سر کار نرین و بیادر امی سکات میلر اونجا امی تنگور وار ششته سای بود تقریبا دو نیم ازار آدم کماندو داره سای نفسشان رو میکشه و او رو میتونه حالی ضرور نیست که سلا رو بند کنه سای آولا یک مزدور دیگه خدا بیاره اونجا بشانه که گفت باشه اشلق نکنه سای بی گفتی نکنه چشم سفیدی نکنه سا بخی درست فرمودین یعنی کاملا اشغالگرا اختیار دارن در اینجا میتونن قدرتشان دارن باید ای دولت دیگه ای دولت مزدور ای جنوارانه که نوکرشان از چهار پایه است و همیشه مطابق میلشان رفتار کرده و ای حکومت به موپول از ما میچله اما همو اشغالگرا تمام روز مردم امرای از یا کمک میکنه و عذیت میکنه و بمباردمان میکنه و قسمی که در مشروع هم بایدن گفت که ما میخواییم که دستاوردهای خود نگاه کنیم باز بانه میکنن که دستاوردهای اینم چند زن لچر خدازدی که در اینجا صاحب قدرت و پول شده و را نشان میده که اینم دستاوردهای ماست که زنا اما این زنکا برشان به تفاوت است و اصلا میخواییم که همین نوکرهایشان به قسم در قدرت دستاشته باشه که امریکا متداون در افغانستان دست دراز داشته باشه و ای خواب و خیال بلاخره سر خود بکشه و همی آزادی و استقلال افغانستان ای را یک سستنسار یک انسان لوده ای را به دست آورده نمیتونه وقتی که افغان ها اگر استقلال میخواین ای استقامت کار داره انسان های مشار دانسته مثل که طالب ها هستن یعنی اگر قسم که گلبودین میگه که همی کل طرف های جنگ یک جای شوه جمع طالب ها یعنی همی جنگ سال ها جمع طالب ها و قدرت را تقسیم کنند اگر مردم واقعا امی را میخواین اگر مردم قسم که فقیری سای میگه که خسته شدن و اگر بمی قسم در اینجا سلم یایه و مردم اگر باز هم میخواین که مثل امرولا سالی وار گل بودین چند تا امرولا سالی دیگره در فرقشان بیاره و دیگه شک چند تا دیگره بیاره و مثل خر وار بچرانی شنه اگر امی را میخواین خوب بفرماین خی بگویم که ما امیر میخواهیم اگر به می در افغانستان یک آرامش میه اما به فکر ما اگر طالبا ضعیف شوه در افغانستان ده گروه دیگه یا اضافه تر به وجود میه همین جنگا و همین نارامیا و یک حکومت ضعیف همیشه در اینجا می باشه یعنی اگانه رای که اگر افغانا میخواهیم که مثل که یک چند نفر اوشار همیشه گفته که افغانا در جنگ بردن 
اما در میدان سیاست باختن وقتی که اگر نمیخواین که در میدان سیاست ببازن پس باید یک استقامت داشته باشن آفرین تداوم و یک صبر و استقامت باید در اینجا داشته باشن و به این سادگی نمیشه و به این سادگی استعمار از افغانستان وردارم نیست و همین مکارگاه خود استعمار است که در اینجا یک چیز برید بگویم بیادار همین همین تحلیل ما خودت کس بیترفانه است برای زی که هیچ مدعا نداریم اونا اشتاد درصد غ... درصد غم خودم میخورن که کس ریسمان در گردن از ما نندازن برای زی که وان بسیار جرائم مرتکب شدن میگه بیا یک حکومت مشترک باشه یک بیس درصد باز و قاد سب چی میگه سب بگان در بولانی پس بوده این که کما که یا من تو پس گوشتم این داخت کلش پیاز بود سب حالی در اونجا هم سب باز تیله میکنه که مردم نمیخواه و ما غم مردم داریم و دیگه داریم در حالی که هیچ غم مردم هم اینا ندارن مردم هم شکاف چکاف کدن این می غم خود هم هم میخورن مگر ما ما خو شخصا بیادر ما هم میترف داره بیچاره هم مردم هستم با او که نماینده از ما هم نیستم و اون ملت هم چندان اتباری نیست باز هم هم میرن و سب زنده باد و مرده باد برای زمی هم هم میگن ما در غم از اون هستیم که از گرسنگی می میرن اما عقل خود هم بیشاری هم مردم هم از دست داد خب یعنی این خالصانه نیست اما گپ های از امار راست میگی بیادر ولی یعنی همین چل ساله که مردم در اینجا شهادت دادن و قربانی دادن اگر میخواین که باز مثل سابق قوره ای را از ضرب سفر کنن و ایت شود خوی بسیار کار آسان است اما اگر میخواین که بلاخر افغانستان را مثل مملکت های دنیا بارد استقلال داشته باشه و اولادش یک کاهنده داشته باشه پس یک بله 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 استقامت کار است بلی سلام علیکم تشکر و علیکم یک چیز برید بگویم که احتیاجات هر ملک فرق میکنه شما اگه به گذشته ها برین امیر ما غازی امان الله خان و صاحب و که پیش رفت و که علا خط آهن و کفرانی و دیگه و دیگه برو برو صاحب هم پنج سال خود کلش در لندن و در فرانسه و دیگه در سفرات تیر کرد که یک تکنالوژی و صاحب کومک های مردم جلب کو بیاد مگر همه از زور صاحب مردم نپذیرفت و هم حتی غازی بودم و غذای زورم امی که خانم خود برهنه ساخت و آورد و صاحب که حقوق زن و دیگه و دیگه دیگه هم گفتن که لباس های اروپایی به پوشین همون تنها همون زواهر همون لباس پوشیدن ها سب سری از او را خورد و تا آخر روی افغانستان رو ندید تا که مرده از او را آوردنده اونجا مگر پذیرفتن با چه سقاو پذیرفتن یک دارمار یک یک آدم سر سرک اونجا ملکی دیگه سب با موازات اروپایی و غربی و حق زن در اروپا فرق میکنه نسبت به افغانستان حق زن حتی در اندوستان همین خانمایی که حق زن اندوستانی که بر قدرت هست در اونجا فرق میکنه با کلی از امریکا زن میره پای شور خود در صبح میبوز وقتی تا چند سال قبل شور میمورد دور در آتش بمرش یک جای زنده منداخت که بره پس کار کن امیال در اندوستان شور که میمیره زن حق نداره او رو نحس میگه چون شورش مرده لباس سفید می پوشم یک فیلم او روز می دیدم سه به حدی او تعجیز می شه هر کس از اون نفرت داره که همین اگر ناس نمی بودم شوارش چرا می مورد تا اخیر او دیگر شوارم ازدواجم کده نمی تانه همو خالص کلچری اندوستانی هر کشور از خود تردیشن داره رسوم خود داره سنت های خود داره به او باید مراجعه شوه یا افغانستان یک کشور اسلام است در اونجا جهاد صورت گرفته در برابر عبد قدرت های جهان اونا بلند شدن افغانستان نجات دادن تحت شعار علاو اکبر دیگه دیگه امروز باز هم چیز تکرار میشه باید آدم با زور یک چیزی را که مثل امروز با یکی مثال چی را دادم گفتم پرزای یک موتر جیپ را بگیب در یک تویتا پر تو موتر را نمی ایرانی باید امو برای امون موتر باید ساخته شده باشه افغانستان هم یک کشور اننوی هست به امون ورزش ها اونا احترام میگذارن دوست دارن بله سلام علیکم لپاکستان اگه گیگی ولا شکر دست سه پیخور اگه گیگی پیخور اگه گیگی زاد 
یا خوند نه کی پوست او دا پتر جو سره جو شي دی امارات اسلامي سره او خلق کی کمپاین نه کی دا سی خل دا ولې لکه مجرم مجرم ان انصاري یا لکه دا دا څنګه یې دا وز پارلمان کې چرې غدا وکیل ته زاره ا نو رانه شو هغه بیا بشر دوست کې بشر دوست سره ولې دا سی نور چرې ستاد پارلمان کې په تخار کې لري په فاریاب کې لري دا خل دا منفور چرې دا دوستم مو دا قلیلان و دا محقق وی دا دا خو باید ورکسی دا 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 باید ورکس دا باید ورکس آمه شکل والا که خوند وکی پیش پا خوند وکی ملت بزار بزاره این پوش بیابا و سر قدرتی پاک بیو سر هم دا تالیمان ملت خشر دا زمان توی نکسی قربانی ورکره دا تکه تکه سوی دی پوشی هم دا پرگی لنگی که دا خر خر تیره سی که دا بل دا بشره دی پا مالاخا ورکره مالاخا خپل رکتیام غلط کار کرده وچی که دا لوسی کړه او پوښه دا خو پښتانه او غانان خلدي پوښه دا چې زمنې دا سیکولر غمې او مثال ورته مثال مې درته ویلې تاریخ کې دا تاریخ نه باید سړی زده کی دا د افغانستان دغه دغه پرچمیانو خلقیانو یو بل مثال ده بالکل 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 بس خل په ما غانی او ما کلتور برو چېږي خپل غانات و ساتي طالبانو دا اډې ورنه کړه امریکا ته روباني ورکي بل ورکی دا افغانستان یو بیل خبره ده که معمولی که خواهد یاره دی خواهد رکت دکم اسلام لداری نخواهد شد بیل چوک نمانی بیل سورت دی چوک نمانی خلد افتراجگی ملد افتراجگی بس نیجی پریدی او دیر مننه سایب باید او گیره دی او گیره دی چه او دیر مننه دا گوره لدیر لره جایونه تلیفون نرازی بلی سلام علیکم سایب بلی سلام علیکم سایب بالي سلام عليكم بالي بالي سلام عليكم سه تا سا سلام عليكم ده چنگه قضی سه بجوری پر خیلی ده ده نوری زغاق نرا باسی ده سو وی ارتا ده ده بالي ده کوشش کوم زده نه 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 ته 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 خیلی اغا نور خیلی اما ده ده نه نه زده کنم ده ده که ده یو خدا ده ده اکمتی اشتا ده باید تبریکی و وای کوری ودان دیر ابرو مندانه مزاره و خیلی اغا پشتن والی اغا سنگن والی اغا نه ده پشتنو گر ده پشتنو گر ده کوری ودان عمر ده دیر سی یو دو هم خطاب صاحب ده غیر شی دا شوروی شی دا خلق دعوات کرده دا خوب پا دا غنیت نیش چه اغا وی بابا دا افغانستان دیر زیر سو دیر خورد سو اوز دا خلق پا غنیت دا شمالی خبر کی چه دی غواری دی مجاز دی گرده مسال سوی دی دا تنزیه پا پکر کی دی دا غو پا نیت کمی نخبری چه نور مور نوار شتا سی زهیر سی دیر مو خوش کلاس موجوده که دی مور مو سپک رول ما تا مو خوره دا پا دا و روسان پوتولی که گردو کرده نوکی، لیکن در ناتو پیستونی که وادی، 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 سوچا پشتو آبانانو، یک جت جیزانو نور سکاویانو دی گردو ندی کری، مال داده خبر بوده دوم، داد خبر اوکری لیچه دی گو گردو نکری دی، یش ندی کری وادار پشتنو افتخاراتی، مال تو پشتنو دی، دانور دیو مسو خملات مخلصی، لیکن داکر دی شرایط پوتولی کیم، اکثرات مارکه دا پشتنو پیداش پیت پیستاد زیم، دا آرخون وقت وایم داگ از ما یو دغدغه شوار دی. شدی در کاری داد داد شوری پنجات که مخبار که شد داد است خبری که شدی کد را کی داد مال دت زیر پفکر کی داد شمال دغدغه غلی دی داد دوست من نه نه اگر نو 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 وعلیکم السلام خطاب سید زمان غاگاو دی وعورا ما بل مخی دی بچانو چی غی پیغی کولی تلیفون سکی اغوی بلی کوتی تا ولا غگی گا غگی 
کتاب سه خبرانه خم دو واره دم اصلا دیر که خبرانه پر مخویو شروع کرده دا. الله دیت است دیر شندی لری الله کامیاب لرا الله خوشحال و سرفراز لرا. لند و مختصر است برای کو ما دیر نگه کنم زکا خالق زنگو نمایی استا برنامه شروع دا. لند خبر دا کو ما کتاب سه نن ما دا خبر واره دیز مسافر پو ترکیه کی پروت خو دا وارسان دا حالات منگم زوری خصوصا دا مسافرین بی دیر زیاد زوری. نو ده کلی خبر میموارد از عبدالله موده ده بل خبر میموارد از ده بل دا نوی زوان نده امرو الله سالم نو ولی زرده میم دیشه خفا گندی شو لاسلیک نکو موده نکو ما واقع نکو ما نو دا که دوی لاسلیک کهی او کنی که خطاب سب دوی کورا روان دی دوی برازی دوی به حتمان رازی و را روان دی نو خا خبر بدایی شد دوی ور تقرار کیک دی و دا خبر ور سرامانی و دا اکومات پخه آرامی و قراری سر ور تو اسپاری او دو هم می‌داه خبر که ولی چه دوی خویده دی پارم خطاب سه با دکار نکی زکا چه دوی خوب که توان دا دوی خو ما خبلا چه دیگی زد لوگار ولایتی ما او رئیس جمهور زمانگا دکلی دادی منگا دکام دا نو پدی سابان دی دیر ساخت زلمونا پاگ وحش که دکار زیپ وحش که شده رئیس جام نتی میلی و دیر ساخت زلمونا دی طالبان و غریبان و باندی کلی دی ما شکان جکلی دی و جلی دی بندیان کردی دی نو دای وسایل پخوانی یا کم کارونه چی دی کردی دی اگر اتمن وسایل خوب پاگه کی وینی چی دا خو کتالبان راش پختن ران کیگی او گروگان ران کیگی نو پدی خاطر وسایل لگ لگ جیگ جگای چی نو ودی افغانستان ولسم پول چی دا غاب لایمارات سر ولار دا و دی اگر نپشتبانی کی دی اگر ملاقات 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 کی دی اگر بله سلام علیکم کتاب سر مطرم بله سلام استاد کجا هستی جناب مطرم انشالا سر شما خوب است سلام مزور شما تقدیم میکنم مزور تمام شنوندگان و بیندگان خود تقدیم میکنم کتاب سر بگم موقع باشه وقت بشه من یک تفسیر مختصر دارم لگه نباشه هیچ گب نمیزنم تفسیرام کو بیادر در میفنده زنگم استاد سه بگی ما شاگرده خود چقدر دوست داری نه با سبب مسازم که چرا خماس نه بابا و اونا نگوده گه چی میگه خدا کشتره با قربانی ساب نکرد یک تامیر کسی کابات کرد آرکس دبیش شما تامیر معلوم است خو آه بله نه 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 بای 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 بانا خلاص نمیشیم با استیلفون میکنم خدا کدیم با خرابی نمیمونیم خوش است که شما است جناب مطرم اگه جزء باشه که میگلم گپ ما جام کنم جام کو گلام جام نباش خو گلام جام گلام جام خو نیستم لطفا من بر کم بیش نمان خود دوستای ما سر سر افغانستان با شما لخودت بیش نمان نمیشن جناب مطرم خطاب سید این تار هایی را که فعلا دا کابل برده شده و دا هر جای برده شده و دا میدان کشانده شده این تار هایی ناچاپی از کجا شد کانفرانس بون یعنی قرارداد دو هر دو نیم ساله دا بر گرفت تا یک اساس نامه یا یک قرارداد نامه نیم بند نیم خان به وجود بیا که هم به یک روز دگرگون شد مردکی که مسئول صلاح بر نجات افغانستان شده بود در قطر رفت دو نیم سال کای بیدانه را باد کرد و او سیاست در بین دو دولت حب بغض رئیس جمهور سابقه و رئیس جمهور موجود امریکا خدشدار شد ای را خواستن گفتن بیادر دو نیم سال پیسان را مصرف کدی وقت هم زایی کدی سلط هم بجای نگرفت ای گپا خوب هر سور است و گپاش با نمیرم مجبور مکلف هستی که مسئله افغانستان را جور کنی اگر جور نکنی کل توانا را میتی خب اما علی او دوست ما رفت اگر نیمه سوال میکنم که سابقی کار را بکش با هر سور تی وار خطا شد تر عرکت سال برای نجات افغانستان جناب اختاس اکتش خودتا موجود است در ملال متحد هم سبت و راج سر است در امریکا هم است در پنج قارا هم است پیش خلیغانی هم است پیش تمام سیاسون افغانستان هم است و ارخطای را زبتر خود گرفت برد در افغانستان اینالی اینالی دوزد بگانه کارانه سراخ میکنه ای را نیمبان برد یا از ترس یا از ملحوظات بعضی مادایش افشا کرد و بعضی را نکرد این حالی چیزی که واضح است این طرح عرکت سال برای نجات افغانستان در ده صفه سیام در ده صفه است در شش فصل است یا در شش فصل است در پنجا و یک ماده است یا در پنجا و یک ماده است اما چیزی را مسلحه در این بالا که نکرده مذهب یا نفیز 
که ما سری کارم کردیم در دوها میره ما محل کردیم مسئله شد با دوستای ما معلوم است اگر میخوایی مشاهد از هر طرف برد دارم که بنبست و میان آوردن و او را رکت سر برای نجات افغانستان حل کرد مذهب نفی ماند قانون اساسی افغانستان حال غرض نگرفته به خاطر که میترسه مسائل شریعت نگفته مسائل عدالت انتقالی رو نگفته مسائل حکومت محقت گفته لکن به جای گفته وقتی که در 2017 مطرح بر جناب محترم رئیس جمهور افغانستان دادم این که خان سه روز بعد گفت که ای استاد سر من روی بر روی روز روشن کودتا میکنه ما رئیس جمهور این گپ از دولت انتقالی گفته از او خاطر کار ما هم روی اشرف غنی به پیش نرفت این حالی ما واضح اعلان میکنه جناب خطاب سر پیش خود تاماس بخوان حرکت سل برای نجات افغانستان طرح ماست اساس نامه ماست از حرکت سل برای نجات افغانستان است حالی پیش خلیزات هم است در دفتر شما است شو در میانی را برد حالی فکر کو اگر کسی آماده شد که قلمک زده پاک نویش کده چطل نویش کده امضا کده ای تار از ساخته بیا ما مقابلش هستم تاری را که ما ساختیم بله. من قاره دنیا او را تثبیت کرد جناب شما ماهون حرکت هستیم بله. جناب شما سخنگوی حرکت هستیم تلویزون شما هم گوینده حرکت هست حالی بله. آب در کزا ما تشنبان میگردیم <تصفح> جناب فقیلی سبا ما از پیش خواهش میکنم بله. که همی تار کی نوشته کده در کجا نوشته کده ای جو بایدن چقدر وقت داشت که تر هنه نوشته کنه ای تر در افغانستان بود ای تر هر تر حرکت سال برای نجات افغانستان است بعدش گفته شده که سال از شما میخواهیم و ارخطای تر هر برده یوم به جای رسانده نمیتونم مهمیالی با کل دینا اعلان میکنم بلی بلی استاد گلام ما و کمپل ما بسیار کلان است هر کس که داخل میشه میتونه الحمدلله و سما الحمدلله که ما توانمندی همی را داشتیم به سوی جهانی همی تکتر را ساختیم کال دنیا محتاج تر ما سوری در افغانستان برده امرای تای نور بگه تر از شما بگه نی از من اصلا که ما خاندیم جرات از این نداره که بگه سه سال پیش ایده به من کی داده بود اسمال خانه میگه تر از کیس میگه از من اصلا که ما خاندیم اسم اسلامی میگه ما ای تر را خاندیم امروز سبا و شاد خودش اعلام کنه که تر از کجاست ما اعلان میکنم که صاحب تر حرکت سال برای نجات افغانستان است اگه تر ها به جای برسه با ای خلیزاد سودر سودر که میگه بل. و سلا را خراب کرد به جای برسانم ما وارسش نیستیم بل. ما سلا بر افغانستان میخوایم اگر نتوانست تر حماس ای تر ما را کودتا نکنن به جای استعمال نکنن خرابش نست بل. بل. و ما وارسی تر هستیم پا افلوس پیش یک دوست ما صدای خود کشید یک کس تلویزون ها ای تر را گفت اما تلویزون باید که فکر میکرد که می آدم مسئولانه ای تر میگه که از ماست ای چی تو از ماست تفسره سرش نکرد ای حب و بغض افغانه را تبا کرد آلی من هم میگم که نه وارسش مستم نشه تشکر استاد از سب میخوای ملو که از بید باشد ما اعلان میکنم که تر از ماست اگر نشه من میز مدور میگیرم من کانفرانس میگیرم هر کس که به یه اساس پیش میروه ما میگم پیش و روه تر خودش از کار بکنه لیکن ما مویدیم استاد با دفعی دیگه سب دیگه که تر از حرکت برای نجات افغانستان تشکر اول خودت محترم خطاب خسیز پیش ما لطفا بکش و ببین که می تر هست یا نیست با مان خدا شاهای مجددی السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو و علیکم سلام و رحمت الله این ما بینه خوب نماش می تین و نقیران تلویزیون کمک می کنین و تر هر بالا رفته بیادر و قلیزاد از یخن قایم بگیر آدم تر حدوز که هر چیزم دوزی می کنه استاد یک تر هنیست سرمر از چشمت می پران تا جایی که ما یارا میشناسم یک چی میگه مردم های وطن فروش هستن سه بلی از ایران هستین بلی سلام علیکم بلی الو قطع میکنو میتانه بلی سلام علیکم اموالیکم و سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم جور با خیر 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 و خیر الحمدلله شکر با سرت هستیم مربان میگو تست یک چیزم برای شما یادوار میشم که می پرزای کونه قدیم با می شمولت گل بدین و تیاف و غیره و غیره غیر و زالک پرزای ناکام پرزای ناکام هستن خدا مطلم اینا در یا بسیار نفاق هست امی خدمات گل بدین هم مثلا که فریب خورده بودیم چی خدمات کردن 
جیبایش از پول میکفه پسرش دومین ریچست کت در کل دنیا چی شده بله ها از اتای نور بچهش و از گلگودین بچهش بچه بچه اتای نور گوش یک نفر خورد بیاده بله بله او بسیار پولدار هستن خطام مثلم اینا چی خدمت کردن در داخل افغانستان خود طالبا در جهاد بود امی ظالما یک کلینیک ساختن بر غریب بیچاره یتیم کدام چیز صرف کردن اصلا نه این کلش پرزای قدیم شناخته شده است که مردم افغانستان باز میخوان که فریب بتن در گودان برسانن ما, ما باید هیچ اتبار نکنیم اگر هرچی مردم خوبان باشن در مقابل طالبا اینا چندان انسان های نیستن خطاب مطلب طالبا باید قوی باشن سترانگ در قصه چیزا نباشن انشالله هدف خود پیش ببرن امریکا پیش پول نداره نمیخه که افغانستان پس بره اینو کرایش ناکام است اینو کرای احمق که باید بفهمن که بادار ما در وقت کوچکسی جمع کاریست گلم های خدا جمع میکنند ما هم نوکرهای از راستی به یک جای گلم خدا باید جمع کنیم بلی. ایق احمق چون یک زده از کر احمق باقی مانده یک زده دالر در بانک ها پیشان مانده امور تا آخر خرچ میکنند که اگر کامیاب شوند کامیاب میره در گور ببرند و ما شما فریبی گروپا و چرا وقت نبرا مدیری از به اسلامی مزایرات که مرجت ها را خراب کردن مردم ها را شهید کردن بم، مادر بم بنداختن در افغانستان یا کجا بودن حال فامیدن مردم افغانستان را در ناخون افغار گیر کردن خطا محترم بله 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 بله. میخوان که دوای خراب خراب در قایشون پرد که تو زنده میمانی اما نیم فرق بله بله. داری نداری ایسی چیزا را باید مردم افغانستان اشار باشن این پرزای قدیم به درد ما نمیخورن اینا با کلشان منافق و کلشان وطن بله، فروش بله، بله، بله. و اعداف غربی ها کار میکنن خدا مطرم بله. ما،, ما شما توکل خدا به خدا هم کنیم مردم بله، بله. افغانستان صبر کنن انشاءالا استقامت کنن پروردگار آلمیان روز خوش روشن برشان خدا نزید میکنن این اصاکر هم خدا تسلیم کنن دیگر بختر این نوکرهای غرب مردم بسیار پست وطن فروش خدا با مردار نسازن شهادت مانای زید نداره که تو کشته شدی شهید میشی شهادت می مانای شیست خطا مطلب بلی بلی بلی. شاهد میشن بلی. شاهد به طرف خداوند میرن شاهداست در اینا که بگن ما به دین تو با شریعت تو شهید شدیم و هر کی حال که میماره مردار میشه نجیب گاو مردار شد شهید میگن و او هم شهید میشه اصلا عربی و قرآن نمی فهمن ولی خود, خود چی نجیب شهید شده مگر از آقای عنیف اتمر پایش شهید ساختن سه خدا بزنه این خدا زدائی یا به هر لباس من یک چیز اگه خطاب سایی محترم برد ارز کنم یک یک خانم امریکایی بود در سیاهی کار میکرد این وظیفه از این بود که به مصر میرفت زنا را آزادی خواب و دینشان را چین میکرد این این کار بود و خاطر که مردم اوشو زن و اوشار میسازم و آزادی میگیرم و ای بالاخره کار نداد قرآن گرفت گفت باش بزرد قرآن کار کنم خانم قرآن خاند تا آخر و خودش الحمدلله مسلمان شد در یوتیوب است تشکر لالای گل ما باز گپ میزنیم آه جانم الحمدلله این کلش دستیس های شیطان نفس های آخرشان است انشالله و خدا اینا از طرف خداوند ناکام شکست خدا تشکر لالا خوب برد خواهی به جای زدین سه بله سلام علیکم سلام حضور شما بزرگوار و مزدای که صدای ما را شننده هستم محصور از کشور سیویس به شما تماس هستم بسیار حالا با فرماینز باید یادمه شام که اکثریت زنان افغان زندگی با عزت و با شرفت دوست دارن بل. ای کومت فاشیست که زندگی اکثریت زنان افغانستان را به قهرها برده ما نمیخواییم به نام دموکراسی فحشه را اینا ترویج دادن زنان اگر میخوان که در پست یک وظیفه اجرا کنند یا اشغال کنند از ایشان درخواست های ناجایز صورت میره اصلا این دموکراسی را نباید نامگذاری کرده ننگ باد بر همچو حکومت که زنان نتوانند احساس امنیت و عزت خیش را کنند همه زنان دوست داره که لقمه نان حلال حرام به دست آورند با تاسف در همچو حکومت به این به نظر میرسند امرالای ناساله چنان وحشت 
دست و پایش را گرفته با این جسامت کوچک چشمان خیش را این و غین کرده گویی که با این غرفش جا در این کشور دارد آب دانه خود را چیده و رخت از این کشور با همکاران خیش کوچم بله و همه زنای افغانستان دوست داره که در چوکات شریعت اسلامی یک زندگی با عزت داشته باشند نه ای آزادی که در حدود یک سال سی چار یا بیشتر بگویم نام جاهای است که زنان در جا به فحشا رفتن و ما یک شعر دارم در وصف زنان اگه وقت باشه که ما با با بفرماین چون باری اول است و یکی دیگه خانوما تلفن نمی زنه دیگه شما بفرماین آ سلامت باشین منم یک سن به من دیوار ها چیست منم یک سن به من انبار ها چیست منم یک سن جهان سازم به انسان منم انسان به من سنگسار ها چیست ما بله بله ما متاسفانه قطع شد چند تا کلیپ هم داریم برای تنوع پروگرام خود به حد شلوغ از گفتی با زیاد تلفن ها زیاد می بفرماین سه الو بله سلام علیکم و علیکم سلام فرهاد از منی اپلس هستم خوب هستین انشاءالله خوب هستین آقای فرهاد خوش آمدین سه خوش هستم صدای تنه می شود من مصاحبه شما رو با آقای فقیل سه چنیدم من همی فهم آقای فقیل سه به اقادم دانشمند هست با وجود تمام از این معلومات که ایشان دارن بازا مصرار به دموکراسی و انتخابات اینا میکنن ما مقدر میخواستم به در جوابشان بگویم که دموکراسی یک مثل کمونیزم و دیگه سیستم های دنیا کار نداره تا حال ما که در کشور امریکا هستیم در میشه دموکراسی اصلا وجود نداره ببینیم که 60 درصد مردم امریکا اصلا در انتخابات سم نمیگیرن این ادای دموکراسی یک ادای بسیار پوچ است و در اصل در یک قسمت دنیا وجود نداره ما در اروپان گشتیم در جای و خواهد سیستم است که سیستم پول است هر کس که پول داشته باشه در مون محفق می باشد امی خود ترامپ یک آدم پولدار بود ولی یک شکل یک آدم بیشنخشیت مگر پولدار تانس رئیس جمهوری یک کشور شد و اساس دموکراسی و دموکراسی واقعی اصلا وجود نداره در دنیا و نه این قابل عمل است و دوم در اساس دموکراسی یعنی حکومت مردمی برای رضای مردم در حالی که حکومت اسلامی یا امارت اسلامی برای رضای الله پروردگار است که مسلمانایی که دی مثلا سهم دارن اونا تسلیم به خدا هستن اگر ما اما موقعی ما با تسلیم به خدا هستیم باید یک قانون دیگر بر خود عملی کنیم این کاملا با اساسات اسلام مغایرت داره ما مسلمان هستیم چیزی که امر خداوند است چیزی که رضای خدا است چیزی که قانون خدا است ما اوره قبول داریم مردم افغانستان مسلمان هستند در مجموع و اون اساساتش ما قبول داریم و دموکراسی در افغانستان قبلا هم تجربه شده و ما نتیجه شدیدیم و حکومت های اشتراکی حکومت های فاسدی که در گذشته بوده همیشه به می شکل مثلا مردم ما رو در بدر کرده ما مردم ما مسلمان هست و همی امارت اسلامی رو که طالب ما میگن از این اکسی های مردم حمایت میکنه و غیر زو هیچ امکان نداشت که تا اول با چلنو کشور دنیا را دمیجو شکست بله. 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 بسیار جالب بسیار تشکر و لطف کردین اتر از اگر تو چون گروپ طالب چند تا می بود یک عنوان دیگری عنوان دیگری باز از چند تا چی میگه همگون یا هم نیرو و اقتدار میفتیم ای از او بهتر است ولی فعلا در شرایط فیلی و انحصار قدرت مطالب داره در اجتماع یک خورا پیمایه است که میشه او هم خوب است اتصابات و اینا مطابق به قانون دموکراسی صورت میگیره یک مسئله خیزش هاست جنبش هاست جنگ هاست افغانستان در حقیقت می گیالات متحده امریکا در جنگ با طالب تسلیم شده تو با کدام چی میگه آرزوی دیگری در اونجا در میان نبوده و طالب بود جنگ بود امریکای هارم به قتل رساند پولشان هم صرف شد یک جنگ پای همی چندین ساله هم طولانی ترین در افغانستان صورت گرفت و رکی کد طالب کده ورنه چرا برن 
دیده با دانسته با یک طرفی که هیچ شاید ایسیت بر از اینا نداشته باشه برو در قطر و سب دفتر و دیوان و باز خلیلزاد و برو و بیا و تا بالاخره قرارداد و حتی به اگه سر رسیده بودن که ترامپ گفت که بیاین همین قرارداد یا پایمان در وایت هاوس یا یک امضا می داریم در امریکا و چی میشه بین المللی یک اشتهار میشه تا به اون رسیده بودم طالب باز اون رمز دید که اگه ما اونجا بریم و قرارداد به یک شعار برای ترامپ داشته باشه و از ما استفاده بداره او را نپذیرفتن بلا مردم هم هستن یکان بارا موقف طالب ببینن در برابر یک عبر قدرت جهانی که هیچ قابل مقایسه نیستن از لحاظ مهمات نظامی و از لحاظ پول دارایی و دیگه و دیگه سه به مراتب متفاوت هستن و بیلانس موجود نیست در برابر از ما نیگفت ترامپ اگه نیه اگه اشترفقنی رو بگوی که هلا با وایت هاوس برو سه و سه به امرای کالای خواه می دوام یا اگه باید داشته باشین اینا وقتی می آمدن در ملل متحد بود یا در کدام جای دو نفر در دو تیاره یا هواپایمای مختلف اشترفقنی در یک هواپایما بود عبدالله در اگه و پایمای دیگه و سه در امو اکسایی که با جانکیری گرفته هر یکی دانشن جینگ همه تو خنده میکنه که باش هر یکی میخوای که شوهر رازی باشه در حقیقت امو مرد دو زنه واره صاحب او, او یک یک افتزا بود مگر طالب استاد که هیچ هم وایت هاوس نمیم هم اونجا هیچ هم زا نمیکنیم دستان خلاص باز او آدم قهرم شد صاحب امو چی رو بحانه داشت امو کشتاری که در شش درک صورت گرفت و انفجار صورت گرفت باز رفتن سر تیارای خود پرواز دادن و بمباردمان هم کدن هر باز دوباره برگشتن به میز همون ترامپ گفت نمیشه به در قدر توپیچ میتی هیچ فایده نمید یکان بار آدم حق بته یعنی امو حقایق او روز حقایق روی زمین سرش فکر کنین گفتی امریکایی او دیگه یکی خود تحلیل و قاید ما و احساسات ما شما دیگه اونا چیزیست آرزوها هم در فکر ما خطور میکنه که ای کاشی تو میبود مگر همین چیزی که هست بالا ازمی فکر کنین این طالب هست نیمه افغانستان به دست طالب افتاده بی سال جنگ کردن جهاد کردن مرگ به پیسا میخرن گفته بعضی و رقت موفق در عرصی سی ای سی نظامی از هر درک اگه او تو راست دیگه وای چرا برا او ساید تمکین کنه به امرولای سالی که با شو چی میگه یا خود امریکا وقتی بر از اونا در یک عجله قرار دارن که بلی از خدا ما را زمین شهر افغانستان خلاص کنین طالب سایبا و بران او ساید در ترکیه بیشینن بگوی که خوب هم چیزی که در بیس سال کدیم نصفش از تو نصفش از اون دیگه دیگه یا اگه برکسی از اون میبود ولا اگر امرولای سالی سه یک انچ تغییر می کرد سه برحالی چیزای روز مره سر بار صحبت شده دوستان عزیز باز هم کمک هایتان به تلویزیون پا هم افغان داشته باشین هم چیک هایتان بفرستین و هم شماری تلفن تلویزیون یاداشت بفرماین ما ضرورت داریم اگر یک ممبرشپ دارین او را بیشتر بسازین و اگر کسایی که میخواید تازه به می کمپین ما بپیوندن و لطف میدارن میربانی کنین یک پنصد دالر در یک سال خواری را نمیاره و یک سواب است به راسی خیری که از طریق به پیش میره پول ما واقعا مصارف ما گذاف شده و همی چی میگه دست خواستن به طرف شما دراز میداریم لطف کنین بعضی ها میاین و گب میزنن باز که مسئله پوله برش میگی میره طرفا یک طرف دیگه باید دارن هر نفر به خدا می کسایی که به کمکای حکومت هم هستن سب جیبایشان پر است و به مسائل خیریه مصرف میدارن یعنی با پنج سد دالار یک فامیل خوار نمیشه این را ما خواهیش میدارم باز همی تلویزیون باعث خرید مسجد در امریکا شده در اونجا کلینیکا را آباد ساخته همین تلویزیون همی کار کرده و پول پس به محسات خیریه مصرف میشه و یا همی خود تلویزیون یک دریچه خیر است برای مردم افغانستان که حقایق از طریق بیان میشه یک تلویزیون بین المللی و 
دوست داشته نیشده رقایق میگیم مرده و زنده به اصطلاح درم اینجا انشالله خوندی خواهد بود گران دوستان و تا سیتر سباب خدای سپارو بیا و انشالله غگیگو پا مخم خواهد